Rồi Pháp Hoài xưa chia sẻ câu tại sao mình phải ăn cơm im lặng Mình nghĩ đi mình ăn mình nói mình đâu có thưởng thức được cái gì đâu Mà nhiều khi còn bị gì nữa Bị nghẹt cơm rồi bị sặc nữa Còn ăn nhai kỹ ăn đàng hoàng Đó nhiều khi có những cái món người ta làm xin phép đại chúng nhiều lúc ta lấy tâm sĩ răng ta ghim vô cứ nhắm mắt nhắm mũi ăn dính cái cọng ta nó bị thương cái núi răng vân vân nó mình ăn mình phải phật dạy mình nhìn vô đó giống như mình nhìn cái bước chân sáng thức dậy đi nhìn xuống nhìn xuống đất để làm gì để mình biết chỗ nào lòi lõm trơn trợt đừng đi chỗ nào lành lặn thì mình đi cho nên bây giờ thí dụ ban ngày nè là quý vị đi quý vị khỏi lo nhưng mà ban đêm quý vị bước ra cái là tâm mình để ý xuống đây phải vậy không thì phải hòa hay lấy cái đó làm ví dụ cuộc sống mình thỉnh thoảng có những khó khăn đó thì giống như trong một đêm tối vậy đó mình bước ra là mình phải cẩn thận mọi cái cử chỉ mọi cái bước chân của mình thì trong này có câu là dạ thưa thầy từ bi sinh trí tuệ Vậy không từ bi là người vô trí Làm sao giúp người không có trí Được lòng từ bi Thật ra Không phải cái này sanh cái kia Nói thì nói vậy đó Nhưng mà thật sự là nó tương dung với nhau Người có trí Thì mới thấy được ai khổ Mới thương Và họ, họ cần Cái gì mình đưa Cái sự giúp đỡ của mình tới đúng lúc Vậy thì trong từ bi đã có trí tuệ Và nếu mà không có trí tuệ Thì đâu có biết nhận diện cái gì để thương Để giúp Cho nên cái này gọi là Hai cái nó hổ tương cho nhau Thật ra mình sẵn có Từ bi và hiểu biết Cho nên là cái chuông là tượng trưng cho từ bi Cái trống là tượng trưng cho trí tuệ Mỗi lần lễ lớn là thỉnh lên Thỉnh chuông rống lên là muốn đem cái hòa quyện trong cái cuộc sống này với hai cái hai cái bản chất của đạo Phật đó là từ bi và trí tuệ. Cho các vị quy y nam tuệ nữ từ là vậy. Đó. Từ bi và trí tuệ là bản chất của đạo Phật. Hay nói cách khác từ bi trí tuệ là bản chất của đời sống. Và nói gần nữa là gì? Từ bi là nước, trí tuệ là nắng. Cái cây nó không thể sống chỉ nhờ nước mà không có nắng Và ngược lại nó cũng không thể nào sống nhờ nắng mà không có nước Có nắng có nước Cũng như từ bi trí tuệ Cái cây nó sống vậy Không phải mình ăn cơm im lặng không đâu Về phòng cũng im lặng Mình đi ra ngoài cũng im lặng Im lặng để làm gì? Để mình tận hưởng được một cái không gian hùng tráng Quý vị tập đi rồi quý vị sẽ nhận diện được những gì Pháp Hoa nói Pháp Hoa rất là thích đó, Ở trong một cái đạo tràng hàng ngàn người Mà không một tiếng ồn Tự nhiên mình thấy cái cái năng lực nó hùng hậu lắm Đông người mà ồn Thì này là chuyện bình thường phải không Đông người mà ồn là chuyện bình thường Ít người mà vẫn ồn Là bất thường Mà đông người mà im lặng là phi thường Đông người mà mình giữ được im lặng Tự nhiên ai cũng ngồi thở niệm Phật Nó toát ra được cái năng lực Mà cái đó chỉ khi nào mình sống được với nó Mình mới cảm nhận được thôi Quý vị không cảm nhận được đâu Nếu mà mình thật sự không im lặng Và mình tận hưởng được cái năng lượng của đại chúng Có những lúc đi vô trong uh, uh, trai đường Khóa tu mùa hè Một ngàn người mà quý vị biết là mình xếp hàng từ cái liều trắng hồi nãy đó Đi ra tới tận cái chỗ đài quan âm này Đi hàng hàng Cái hình ảnh nó đẹp mà đi trong im lặng Đi vào trong trái đường im lặng Rồi đi vào trong đó mọi người theo thứ lớp ngồi im lặng Suốt cái buổi lấy thức ăn cho tới khi bắt đầu ăn Tự nhiên cái không gian nó đẹp Mà nó có sức mạnh ghê lắm Cho nên đó, mình phải hiểu được cái đó Mình sống được với mình mới cảm nhận được Cho nên không phải chỉ im lặng ăn cơm đâu đâu Hai người chung phòng mà cứ nói suốt đêm là chuyện bình thường 
Còn nói luôn giờ người ta ngủ nó là bất thường <cười> Mình làm sao mà mình ngưng đúng lúc Để thể hiện được Cái năng lượng Cái cái chánh niệm thực tập của mình Giờ nào là ngưng Giờ nào mình bấm máy Mình làm việc ở trong mấy cái hãng tiện Có giờ phải tắt máy chứ Sáng ra mới mở máy trở lại chứ Máy mà mở hoài nó hết nhớt á Nói nhiều thì hao khí Phải không? Nghĩ nhiều là hao thần Và con người là thần khí Phải dưỡng Mà suy nghĩ nhiều là hao thần Mà nói nhiều thì tổn khí Mà thần khí mà tổn hết rồi còn gì nữa vậy? Vậy thì mình tu Mình tu tập là để dưỡng thần Dưỡng khí Cho nên kêu tịnh dưỡng là vậy đó Đừng lo nghĩ gì nữa hết Thả lỏng người ra Tịnh dưỡng có tịnh mới có dưỡng Xin thầy quan hỷ giải thích thêm bốn câu trì tụng Bốn loài sinh lên đất tịnh Ba cõi thác hóa tòa sen Hằng xa ngạ quỷ chứng tam hiền Vạn loài hữu tình lên thập địa Câu này chắc mới tụng hồi trong kiên nghi thức mong sơn Cúng thí thật á Bốn loài sinh lên đất tịnh Bài này là một cái bài tán tán tụng Và để cầu nguyện cho các loài Bốn loài là gì? Chúng sanh mình có bốn loài sống chung Loài sanh trong bào thai Như con người Con mèo, con chó Đó là loài thai sinh Rồi loài sinh trong loài trứng Như con chim, con gà, con vịt Đó là noãn sinh rồi những loài sinh từ những cái chỗ ẩm ướt như con lăn quăng con mũi con sâu đó là hóa sinh à, thấp sinh đó là thấp sinh còn con từ con mũi nó biến thành con khác hay là mình á, à, cõi này á, à, đi lên cõi cực lạc á, nở trong hoa sen đó là hóa sinh đó. không có phải do thai mà cũng phải do trứng mà cũng phải do dưới đất mà là mình hóa sinh từ cõi này mình hóa sinh cõi khác đó là bốn loài chúng sanh có loài sanh bằng trứng có loài sanh từ ẩm thấp có loài sanh từ biến hóa có loài sinh từ thai mình cầu nguyện cho bốn loài này đều được đi lên cái chỗ tịnh hết gọi là bốn loài sinh lên đất tịnh ba cõi là gì cõi dục cõi sắc cõi vô sắc ví dụ như cõi người mình là thuộc về cõi gì cõi dục mà trong cõi dục nó cũng có sắc và gần gũi hơn là nhiều khi á, mình vừa thấy sắc mình sanh lòng ham muốn nhưng sau đó mình suy nghĩ rằng mình không có vừa với cái này thí dụ như người tu người xuất gia thí dụ vậy đi đi ngang thấy cái đồng hồ à, à, mắc tiền thích thấy sắc khởi tâm thích nhưng mà sau đó mình suy nghĩ mình nói mình đeo cái này vô chúng chửi chết <cười> Mà thật sự cũng có tiền để mua Thôi nghĩ tới nó làm chi Từ cái cõi sắc, cõi dục Nghĩ được cái chỗ đó là cõi vô sắc liền Đề Pháp Hoàng nói đơn giản đó Chứ còn mà phân tích cõi này, cõi kia Quý vị khó nhận diện lắm Đem ba cõi đó ra ngay trong đời sống của mình Hồi nhỏ Pháp Hoàng dạy mấy thầy vậy Pháp hỏi con Con đi ngang tiệm burger con có thèm không? Dạ chút chút Nói thật rồi đó Nói thật nghĩa là Còn thèm chút chút Nhưng mà đồ chay Cũng ngon giống nhau phải không con Dạ Không cần nghĩ Khởi thôi Nhưng không chạy theo nó Mình đồ chay mình vẫn có những cái Nó ngon như vậy Bổ dưỡng như vậy Cái chuyện mà mình Chúng sanh mà khỏi Mình khởi dục khỏi sắc là chuyện bình thường nhưng mình biết quán chiếu để nó tan biến nó không còn là cái cái biết điêu <cười> cái gì quan trọng của mình nữa cả để phải hoài dạy mấy thầy cái cách đơn giản nhất quán chiếu về ba cõi chứ không có nói chuyện xa xôi gì cõi sắc cõi dục cõi cõi vô sắc ba cõi thác hóa tòa sen tại vì mình sống trong cái đó đó là mình còn nhiễm cõi dục cũng nhiễm cõi sắc cũng nhiễm phải không cho nên khi nào mình không còn nhiễm cái đó Thì mình ở trong hoa sen Hoa sen là tượng trưng cho một loài hoa không nhiễm Giữa hai cái hình ảnh 
nhiễm và không nhiễm hằng xa ngạ quỷ chứng tâm hiền chữ ngạ nghĩa là đói chứ không phải ngã nha nhiều chỗ in chữ ngã nó không đúng chữ ngạ ngạ là đói quỷ đói gọi là ngạ quỷ các loài quỷ đói này chứng được ba quả của bậc hiền tại vì ngày xưa trong kinh phật là mình tu chứng có những bậc hiền và bậc thánh hiền là gì đơn giản là người đang tu thánh là người đã đạt vậy thì người đang tu có ba bậc thập trụ thập hạnh thập hồi hướng gọi là tam hiền ba chục thí dụ như tâm mình cái tâm của mình vững chắc nuôi dưỡng được tâm vững chắc không lay động trước mọi cảnh đó là tâm trụ đó và nếu mà nói về tâm trụ là nó có những cái thí dụ như khi mình đã phát tâm tu thì mình phải trụ vô cái tâm đó gọi là phát tâm trụ cho nên kêu thập trụ mà thập trụ nghĩa là 10 cái tâm nên phát và trụ vào cái tâm đó muốn chứng quả phải có cái tâm đó ví dụ như một cái tâm gọi là phát tâm trụ phải trụ vào cái tâm mà mới đầy đầu mình phát đó ví dụ như quý vị đi xuất gia đi tu là chỉ muốn cầu an lạc giải thoát thôi tự nhiên giờ vô cái người ta bầu mình lên chức hội trưởng thư ký gì đó rồi mình phải làm nhưng mà làm thời gian rồi cái mình bị dính vào cái chức đó bây giờ là tới tới sắp sửa tới là lần bầu cử là tìm mọi cách để giữ cái chức đó thành thử ra cái tâm mình phát lúc đầu mình không trụ mà ngược lại mình đi trụ cái tâm danh lợi cho nên nó làm cho con đường tu hành mình nó không yên chờ phải có cái tâm thứ hai là tu hành trụ phải qua ví dụ một vài cái tâm vậy đó phải có 10 cái tâm để mình trụ được phát tâm trụ tu hành trụ rồi đó là thập trụ phải không thập hạnh người tu phải lập hạnh phải có những cái cách sống những cái những cái những cái hoài bão những cái ước mơ những cái việc làm của mình gọi là hạnh trong đó có gì nhiều ít hạnh đây là trong kinh hoa nghiêm không á mình phải có cái tâm cái đời sống hạnh lành mình phải làm lợi cho người khác phong và ví dụ vậy nè đời sống hàng ngày của mình đó thí dụ như mình đi tới cái cầu thang mình để đôi giày đó mình để đôi giày đó xong cái mình bước lên bị được mấy nấc rồi cái mình suy nghĩ lại mình để dạng lát mấy bát xuống không thấy đường mấy bát té làm sao hồi nãy mình ẩu mình muốn đi lên cho lẹ dục cái đôi giày đó suy nghĩ được như vậy bước xuống cầu thang trở lại cầm đôi giày để lên kệ đó là nhiều ít hạnh cho nên việc làm gì của mình lời nói gì của mình mình phải chắc rằng mình nói và mình làm không làm khổ đau cho người khác bằng cái tối thiểu nhất của mình chứ không khởi tâm cố ý làm cho họ khổ đau có thể trong khi mình làm vô tình cái đó không nói nhưng mình có thể suy nghĩ tới là bất lợi cho người ta đừng nên làm cái đó là nhiều ít hạnh mình nói một lời nói mà làm tổn thương người khác dù là lời nói chơi nhưng nó không chỗ để mình không phải chỗ để mình nói cũng không phải là nhiêu ích Việc làm đó Mình không mang lại cái lợi ích cho ai Rất là nhiều việc như vậy. Ví dụ mình thấy Mình 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 cưa mấy khúc gỗ ra Nó nó rớt mấy cây đinh Ở chỗ bãi đậu xe Mà mình lười quá Mình không chịu nhặt nó lên Mình để đại rồi người ta, người ta đậu xe vô cái là bánh xe Nó đâm lũng bánh xe người ta Tại sao một cái việc làm của mình Mà không nhiêu ích cho người khác Mình chỉ phần lợi mình thôi Cái gì xong việc của mình rồi Là bất kể chuyện khác không quan tâm Không được Vậy thì bây giờ muốn Muốn chứng thánh Tu mấy cái đó trước đi Chuyện hiền mà làm được Thì chuyện thánh đâu có khó Cho nên tu không có gì xa xôi đâu Rồi gì nữa Hoan hỷ hạnh vì vậy mà trong chùa nói gì nhờ gì cũng hoan hỷ đó bác bác con bận quá lát bác hoan hỷ bác lấy dùm con cái món đó được không 
chị chị lát chị đi ngang đó chị hoan hỷ chị ghé đón giùm bác kia giùm em đúng không mà người ta hoan hỷ người ta làm hay là khi người ta nhờ mình mình hoan hỷ mình làm thì gọi là hoan hỷ hạnh làm mà vui vẻ 11, 12 giờ, 1, 2 giờ sáng Đại chúng đi ngủ hết Nhưng còn có những người Còn lục đục ở trong nhà vệ sinh nha Dọn rác nha, lau nhà nha Chùi bếp chuẩn bị nha Người ta làm mà không hề Có một chút gì phiền hà hết Vui vẻ vô cùng, đó là hoan hỷ hạnh Và người ta biết rằng Việc làm này rất lợi cho mọi người Tại vì làm cho sạch sẽ nhà xí Để mọi người vào đó Không có khó chịu đó là nhiều ít hạnh Phải không Thập hạnh, thập trụ, thập hồi hướng Hồi hướng cho tất cả chúng sanh Nhưng mà đừng thấy tướng chúng sanh nào Để mình hồi hướng cả Cho nên phổ cập ư nhất thiết Nguyện đem công đức này Hướng về cho tất cả Không có phân biệt một người nào Còn không thì mình nói Hướng về cho gia đình con Trừ bà hàng xóm Thì cái này không phải là phổ cập ư nhất thiết cho nên thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng gọi là tam hiền Hà sa ngạ quỷ chứng tam hiền Tại sao họ thành ngạ quỷ? Bởi vì mình sống bằng cái tâm bỏng sẻn Tâm bỏng sẻn là cái tâm chỉ muốn hưởng mà không muốn cho Cho nên cái hình ảnh của ngạ quỷ là cổ nhỏ như kim mà bụng to như trống Vì chỉ có nuốt vô mà không có cho ra cái gì mà vô tay quan rồi là đừng có hồng quan cho lại <cười> Thành thử ra cái bụng nó to Mà cái bụng của ngạ quỷ thì lại ngược với cái bụng của ông Phật Di Lặc Cũng hai cái bụng to mà hai cái nó chứa khác nhau Cho nên Ngài Di Lặc được ca ngợi gì? Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ Cái bụng của Ngài to lắm Nhưng mà Ngài dung chứa những điều mà người đời không thể chứa Tại vì người đời không thể nào chứa nhiều được sự tha thứ, thương yêu, thông cảm cả Mà chứa nhiều sự trách móc, hờn giận, oán ghét Còn Ngài thì khác cho nên bụng lớn năng dung Dung những điều khó dung trong thiên hạ Cho nên vì họ làm ngạ quỷ bỏ bởi sang tham Cho nên trong cái lời cúng không Nguyện điều no đủ bỏ sang tham Sớm thoát u minh sanh tịnh độ Quy tam bảo phát bồ đề Rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng Hà sa ngạ quỷ chứng tam hiền Vạn loài hữu tình Đăng thập địa Bốn câu thôi mà hướng về các cõi hết Nào là bốn loài Nào là ba cõi Nào là ngạ quỷ Nào là vạn loài hữu tình Lên được mười địa hết Mười địa tức là mười cái quả vị tu chứng Thập địa có nghe ví dụ như là Hoan hỷ địa nè Ly cấu địa nè Mấy ngày nay mình đang ở trong Cái cõi đất gọi là Không có ly cấu này là Bẩn của tâm Và để nói cái cõi mình sống Hễ khi nào mà Bây giờ quý vị cứ nghĩ khi nào mà cái tâm mình Không còn nghĩ tốt, nghĩ xấu gì cha Tâm mình An vui hết hoặc ngược lại Mình lúc nào mình cũng nghĩ tốt cho người khác Thì cái tâm đó có phải là tâm ly cấu không Mà mình sống được Mình có được cái tâm đó mình mừng không Mừng không mừng. Mình nếu mà mình có được cái tâm Mà giờ hình như mình bớt giận rồi đó Hồi đó mình giận nhiều lắm Lúc này mình bớt nóng nảy đó. đó Khi nào mình phát hiện ra Mình giảm được mấy cái đó đó Nên hoàn hỷ mấy chuyện đó Thôi hoài nhớ có một bài kinh Phật dạy Có một câu à Cuối cùng Phật nói các thầy nên hoan hỷ tự vui Có nghĩa là mỗi ngày mình sống mình quán chiếu Và mình có cái gì mình nên hoan hỷ và tự vui với chính mình Nhiều khi vui với một mình mà vui nó last long hơn là vui với nhiều mình Cho nên tổ huyền giác cũng thâm chứng được chỗ đó Thường độc hành, thường độc bộ Đạt giả đồng du niết bàn lộ Đi một mình mà không cần phải phải đông người Mà vẫn có được niết bàn của chính mình trong kinh pháp cú dạy không nếu mà đông người quá gần bao nhiêu người mà không có cho mình được cái hướng thượng hướng thiện thì làm sao có kết bản được thà sống một mình chứ còn đông người mà không hướng tâm được là uổng lắm 
Này cái câu này là nói về tâm muội nãy đó Dạ thưa thầy cho con hỏi Giới và luật khác Hay giống nhau ra sao Giới khác Luật khác Nhưng mà hai cái nó không rời được Trước hết giới là gì Giới tiếng phạn đọc là Sila Mình âm là Thi La Có khi đọc mình dịch nghĩa là Điều học Đọc là Ba La Đề Mộc Xoa Giới để làm gì Để ngăn cản cái tâm làm ác Ví dụ như Không sát sanh Là giới đó Không giết người đó Không trộm cắp là giới đó Không tà hạnh là giới đó Vì thì giới để ngăn Những cái điều tệ hại Xấu ác Còn luật là gì Luật là để Nó chi tiết hơn Để nó ngăn những cái giới Và ai phạm giới thì chiếu theo Giới mà lấy luật ra xử Phá hòa ví dụ Người đó Vi phạm luật à, Vi phạm chuyện đi xe Vượt đèn đỏ Hay là lái xe à, Quá cây số Rồi bây giờ phải chiếu theo Chiếu kêu họ quá cây số Mà quá bao nhiêu cây Để phạt bao nhiêu tiền Rồi có đôi khi Phải gì nữa phải Trong luật nhà Phật á nó có cái hay là vậy nè Khi ai phạm giới Thì phải ngồi lại với người đó Và coi cái cách thức phạm của họ như thế nào Họ vô tình, họ cố ý Hoặc là buộc lòng phải làm điều đó Ví dụ như giờ đường trơn quá Ở đây quý vị nào lái xe mùa đông Là sẽ kinh nghiệm chỗ đó Mình thắng đèn đỏ đó Đường nó trơn quá, nó tuốt cái xe mình lên luôn Mà hãy mình mình càng đạp thắng đó, Là cái xe mình nó quay cho nên trường hợp những vị lái xe xứ mùa đông này là đạp đạp xe mà đạp thắng mà thấy xe mà nó trơn trơn là thả ra để cho cái xe nó đi tới nó vượt đèn đỏ còn hơn nó quay nó đụng mấy chiếc xe xung quanh rồi vừa lao tới là bị chụp hình cây đèn nhưng mà cái này người ta phải người ta muốn đâu thì có thể lên trên city hall giải thích được bớt 35% phần trăm anh vẫn phải bị phạt nhưng anh được bớt vì có sự giải thích Luật á, Được dịch là Điều phục Luật là luật lệ là điều phục Nhưng mà nhờ cái luật á, Nó ngăn cái người phạm giới đó, Ví dụ như là Lái xe Quá cây số bị phạt nè Vượt đèn đỏ bị phạt nè Để chi Để ngăn ngừa những người vượt đèn đỏ Có thể đụng chết người Gây những tai nạn nguy hiểm cho nên à, giới là những cái những cái điều mà ngăn chặn ngăn ngừa những cái tội lỗi và các ngài dịch đơn giản là phòng phi chỉ ác thật ra chữ giới có nhiều lắm chữ để mà giải thích còn luật là những cái điều để mà nó điều phục cái tâm mình phá hoại ví dụ như quý vị học thuộc mấy bài kệ đó trong nhà Phật gọi cái đó là tỳ ni đó tỳ ni là gì là những cái sợi dây nó điều phục cái tâm mình Nó chỉnh cái tâm mình lại Nó chế ngự cái tâm mình Gọi là điều phục Thí dụ như à, Quý vị lái xe Thường hay à, hay có cái tánh ỷ lại Gần bên khỏi cần phải à, Cài dây an toàn Tức là xích bèo Tự nhiên mình học thuộc cái bài kệ Xích bèo Một phần ba tai nạn Xảy ra tại gần nhà Biết vậy tôi cẩn thận Dù không đi đâu xa Như mình hay ý lại Mình thuộc được cái bài kệ đó Thì sẽ nhắc mình Dù không đi đâu xa cũng đừng có ý lại Vì một phần ba tai nạn Xảy ra tại gần nhà Rồi Mỗi khi đụng vô cái remote control Để coi tivi Thì có bài kệ để nó điều phục mình liền Tâm là máy truyền hình Có muôn ngàn nút bấm phải không? Tâm mình là máy truyền hình có muôn ngàn nút bấm Chọn thế giới an lành cho tôi vui cuộc sống Trong lòng quý vị có phải chứa hết tất cả những gì nhiều thứ không? Mà hãy bấm cái nào lên mà nó vui vẻ là vui vẻ liền à, Thí dụ như mình gặp anh A, anh B vậy đó Nhắc tới tên người đó là bấm đúng tên người đó Ôi cha quá trời niềm vui nói 
chứ vừa bấm người hệ đừng nhắc nhở sao <cười> tâm là máy truyền hình có muôn ngàn nút bấm vậy thì mình hãy chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống trước khi cho máy nổ tôi biết tôi đi đâu xe với tôi là một tôi mau xe cũng mau ta là mình nhắc mình thì những cái bài kệ đó nó giúp cho cái tâm mình điều chỉnh lại cái tâm mình phóng túng mà cái phóng túng là sẽ gây lên tội còn cái này là lỗi thôi cho nên luật là chế ngự cái tâm nhỏ nhỏ ban đầu để đừng vi phạm tới cái lớn nhiều khi trong cuộc sống nè mình đi làm nè mình gặp người này người kia nhiều khi dễ thương hơn ông xã dễ thương hơn bà xã dễ sanh những cái 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 ác pháp cho nên những cái bài kệ những cái đó nó giúp cho mình để làm gì chỉnh cái tâm mình đừng có để cái tâm mình nó đi xa hơn ngay cả các thầy các sư cô là đi vô tu là phải thuộc ít nhất là sáu chục bài kệ căn bản Ít nhất phải sáu chục bài Để mỗi mỗi công việc điều gì Cũng đọc bài kệ đó lên Mà thưa đại chúng Không có hành trì là không nhớ Cho nên Phải học thuộc Ví dụ ha Cái bài kệ Cái bài kệ nóng giận Khi mà mình giận lên Cái mặt mình nó xấu thì tự nhiên mình nhớ lại cái bài kệ đó Thì nó làm cho mình Không nói những lời thô Lên hay xuống cầu thang Bước đi thường nhẹ nhàng Còn nghe tiếng lợp cọp Là biết lòng chưa an Lên hay xuống cầu thang Bước chân thường nhẹ nhàng Và Mình biết có người Đang ngồi thiền trên chánh điện Và cũng có người đang chỉ tịnh ở dưới lầu cho nên sẵn đây Pháp Hòa cũng nhắc luôn Quý vị nào ra vô cái cửa trước buổi sáng đó Mở ra rồi Lấy cái tay đỡ kính cửa Cho nó nhẹ nhẹ vô Vừa mở ra bước đi Cái làm cái bụp Cái người thứ hai bùm Hồi sáng này ngồi thiền mới như trống nó đánh vậy Bùm bùm vậy. Pháp Hòa phải đứng dậy Ra tấn cái cửa lại Để mà đại chúng ở Trong này người ta yên người ta ngồi Thất đó Nói có sách và mách có chứng <cười> Cho nên chư thiên linh lắm đó. Em nói gì chư thiên thử liền cửa rồi. Bao nhiêu đó thôi thì mình thấy rằng Mình mở cánh cửa mình chánh niệm Mà quý vị cứ tưởng tượng Mình sống với nhau mà mình chánh niệm như vậy đó làm sao mình sẽ giảm thiểu Cái mức độ làm khổ nhau nhiều lắm Mình chánh niệm ở lời nói Ở hành động ở cử Mình làm giảm thiểu nữa, Làm sự làm khổ nhau Tiếng Mỹ gọi là suffer less You lucky Vậy hiểu giới với luật phải không Giới là những cái Mình cái vi phạm nó nặng Nó ngăn chừa những cái tội lỗi Cái ác Luật là nó điều phục cái tâm Nghe nhỏ nhỏ lúc đầu Cho nên tại sao ở trong luật á, Ủa quý thầy nhiều giới quá vậy Thật sự nói giới chứ đôi, nó Giới năm bao nhiêu á Đa phần là luật không à Chẳng hạn nè Không được đi đánh đằng xa nè Không được ngồi chùm hổm nè Phải không À, không được à, le lưỡi <cười> liếm lá <cười> ăn chuối xào dừa <cười> thí dụ mình nói ví dụ vậy cho nên tại sao những cái đó nó ngăn chừa cho nên á khi mình học giới mình thấy hay lắm tại sao bồ tát giới gọi là giới khinh khinh là nhẹ nhưng mà chính vì với giới nó nhẹ cho nên mình dễ gì dễ phạm phải không nè chính nó nhẹ mà chúng ta coi thường Mà chúng ta coi thường là chúng ta dễ phạm Mà chính những cái phạm lâu ngày nó thành ra gì Cái lỗi lớn Cũng giống như mình nói một câu nói Rồi mình thấy không ai nói gì lại mình hết Là mình tưởng đâu là mình nói vậy là mình hay 
Rồi cứ thế là suốt đời mình cứ câu nói đó mình nói Mà mình đâu có biết rằng cái người sống chung với mình Họ chịu đựng câu này 50 năm rồi Họ là mình đâu có biết được chuyện đó đâu Thành nữ nếu một ngày nào đó họ chịu không nổi Và thưa đại chúng đã từng nhiều cặp vợ chồng dẫn lên chùa Nhờ em xử mấy cái vụ đó Em xử không nổi Tại vì mình khuyên không được Tại vì cái người kia nói Thầy không có biết đâu <cười> Con chịu đựng hai chục năm rồi Con cảnh cáo mấy lần rồi <cười> Giờ tới tới giờ con phải vươn lên rồi <cười> Thí dụ vậy Cho nên là Ở trong giới Có những cái giới nó gọi là Nó thuộc về oai nghi thôi Cho Bồ Tát giới gọi là giới khinh Kinh nghĩa là nhẹ mà chính nó quá đơn giản Rồi chúng ta xem thường Và chính xem thường là chúng ta lỗi Cái điều này nó ha râm mỗi ngày Ví dụ như à, Lên tụng kinh mà thấy Cái gối nó méo méo vậy Nó lấy cái chân đá đá vậy đó. Phải hòa thấy cái đó nó xấu dữ lắm Mà thậm chí mà mình muốn nhặt Một miếng rác con có chổng mông mà nhặt nữa Ngồi xuống Phải ngồi xuống lượm miếng rác đó đứng lên Chứ không có thấy miếng rác mà mình Khung xuống mình luôn Tất cả những cái nhỏ nhỏ đó thôi Mà nếu mà quý vị nhìn vào một cái người tu nào Mà có thực hiện được những oai nghi như vậy Nó đẹp dữ lắm Và tự nhiên mình thấy mình phát tâm Mình phát tâm Cho nên Đức Phật có 30 tướng tốt Và 80 tướng hảo Đâu phải tự nhiên 32 tướng tốt đó là nhân tu là cái quả tu Phật phải tu nhân gì mới được cái tướng tốt này Phật phải tu nhân gì mới được cái tướng hảo kia Chứ đâu phải bình thường Cho nên nói Phật có 32 tướng Mình cũng sẽ được Nếu mình thực tập những cái nhân đó Quý vị muốn biết cái đó Nhân gì được tướng nào đó Nghe cái bài giảng Nhân lành quả đẹp Pháp Hòa có giải thích 32 tướng đó Phật tu cái nhân gì Nội cái chuyện mà Từ cái tóc cho đến cái Xin lỗi nước bọt của Phật Mình mà, mình nước bọt mình Đôi khi mình chịu có không nổi mà. <cười> Nhưng mà cái tất cả cái đó Đều do cái nhân tu và quả Cho nên cái vi tế là tướng hảo Mà cái tướng đẹp là do Cái giới luật hành trị Quý vị ráng thuộc chừng 15-20 bài kệ là tốt Chọn đi một số bài kệ mình thường làm Thí dụ đánh răng nè, ngày nào cũng đánh răng Nên thuộc bài kệ đánh răng Đánh răng và xúc miệng Cho sạch nghiệp nói năng Miệng thơm lời chánh ngữ Hoa nở tự vườn tâm Viết cái bài kệ đó dán ngay cái kiến trong washroom Mỗi lần đánh răng nhìn nó đọc rồi viết thêm bài kệ nhìn gương Chánh niệm là đài gương Gương soi hình tứ đại Đẹp nhất là tình thương và cái nhìn rộng rãi Cho nên mình tập được cái nhìn rộng rãi và đẹp nhất và tình thương Cho nên mình làm việc gì thường ngay Mình thực tập Quý vị biết mỗi lần qua đánh răng qua đọc ba bài kệ Bài chữ Hán một bài dịch Một bài tiếng Việt Cho nên không lúc nào đánh răng Sáng tối gì Cứ mỗi lần đánh răng là đọc ba bài kệ Cho nên mình không có quên Mà mình có hành trì Mình mới thấy hạnh phúc Rồi mình có hành trì Mình có thuộc lòng Mỗi khi cái khổ đau gì nó đến Tự nhiên mấy cái câu nó đi ra liền Cho quý vị thuộc kinh nhiều tốt lắm Hồi xưa cái phương pháp học thuộc lòng của quý tổ nhà mình Là một phương pháp hay lắm đó Quý vị mà quý vị tại sao các thầy mà thuộc quy sơn cảnh sách là vậy đó Thuộc quy sơn cảnh sách là tại vì mỗi lời nói của tổ đều là những lời răng nhắc Hà nải tài đăng giới phẩm tiện ngôn ngã thị tỳ kheo Đàn việc sở tu khiết dụng thường trụ Thuộc mấy câu đó nó nuôi dưỡng mình nhiều lắm Tại sao mới vừa được thọ giới thôi Là đã giống dạc dỗ ngực xưng ta Đây là tỳ kheo rồi 
Thì cũng giống như có nhiều người mới vừa thọ Được cạo cái đầu đi tu thôi là bắt đầu <cười> Nghĩ mình là ông trời vậy đó Hồi nhỏ Pháp Hòa mới vừa biết lái xe đó Pháp Hòa ra đường và lái xe và nghĩ là Pháp Hòa ông vua trên đường đó. Không cần coi kiến Không cần bật đèn gì hết Sang lên giờ nào là sang Muốn lái kiểu nào lái xém đụng mấy lần Mỗi lần mà sang lên ẩu á nó, nó, nó cố gắng nó chạy ngang mình Nó đưa cái ngón giữa ra Nó quay kiến xe xuống Nó đưa cái ngón giữa ra Mà lúc đó mình chưa biết ngón giữa là gì hết á Lúc đó không biết ngón giữa là gì Còn cúi đầu thank you <cười> Là tại vì cứ nghĩ là Trời ơi mình lái như vậy Ẩu như vậy mà nó vẫn xé lô mình <cười> Và mình thuộc rồi thì mình sẽ khó khăn Phật tử quy y cần tụng giới mỗi tháng một lần Con xin hỏi khi tụng giới là nhắc lại năm giới Người Phật tử quy y rồi cần giữ Và cần thêm nghi lễ nào nữa không thầy Nghi lễ là phụ Mình muốn tụng sao đó tùy thời gian của mình cái chính là ôn tụng ba pháp quy y và năm giới ví dụ lỡ mình ở nhà không có cái địa phương mình không có ai tụng giới mình theo đó thì mỗi tháng quý vị dở cái cuốn sổ quy y đó đệ tử tên nguyễn thị bông pháp danh diệu lài <cười> hay là diệu hồng diệu cúc gì đó ha à, con xin suốt đời quy y phật Người đưa đường dẫn lối cho con trong cuộc đời Con xin quy y Pháp Con đường của tình thương và sự hiểu biết Vậy đó Con xin giữ năm giới Rồi mình đọc hết mấy cái giới đó ra Còn chuyện tụng đại bi bát nhã lễ Phật gì đó Tùy khả năng hoàn cảnh của mình Cái chính là ôn tụng giới Nghi là gì? Là hình thức Là nghi thức mà Lễ là lòng cung kính Lòng cung kính được thể hiện qua một hình thức nào đó Dài ngắn tùy mình Chứ không có bắt buộc Phật chưa hề đặt ra một nghi lễ gì cho Phật cả Ngày nay quý vị thấy vô tụng kinh nào là sướng ca ngợi Phật Rồi đánh lễ Phật rồi làm mình Mình rảnh quá mình ngồi mình chết rồi bắt đầu mình tự mình viết ra Rồi bắt đầu tự mình chấp vào đó Mình thấy ai tụng mà thiếu cái đề này Không biết nghi lễ Tụng thiếu một lưng mà Cái người mà người ta biết nghi lễ đó Người ta linh động trong nghi lễ Trời đất ơi Đại lễ Phật đảng Vu Lan Mà 10 người lên phát biểu Mỗi người 10 phút Đã dậy xong rồi cầm microphone tụng đại bi Bác nhã Sướng lễ xuống ăn cơm 3 giờ chiều Lần sau hỏi chùa đó tổ chức lễ nữa thôi Từ từ ha đi <cười> Phải không? Mình phải linh động Tại sao chùa có cái máy công? Tại sao cái máy công của ngôi chùa để làm gì? Cái máy công của ngôi chùa là để nhắc nhở chúng ta sống với cái tinh thần linh động quyển chuyển Không có cứng ngắc Đồng thời cái máy công đó cũng để nhắc nhở chúng ta rằng Mình linh động nhưng mà bất biến Đủ sức lực Đủ kiên mạnh lướt tất cả mọi làn sóng Nó như cái chiếc tàu vậy đó Nó lướt tất cả mọi sóng Nhưng mà không hề cứng ngắc Cho nên Đạo Phật không phải là một cái khung Không phải là 2 cộng 2 bằng 4 Mà là chúng ta biết quyển chuyện Cũng chính con số đó mà chúng ta sắp xếp Hiểu được như vậy tu không có cực Tu không cực khổ Tu nhẹ nhàng, tu hạnh phúc Mà người ta thấy mình tu như vậy Người ta phát ham Còn mình tu làm sao ta thấy phát ớn <cười> Vậy thì mình muốn người ta thấy Mình phát ham hay thấy phát ớn Cho nên Quý vị nhớ là Mình hay dùng cái từ là Phật là xã phú cầu bần <cười> Mình hay nói vậy đó Nhưng mà nếu nói cho đúng là Phật không có xã phú cầu bần Phật xã phú cầu đạo Tự nhiên bỏ cái giàu đi tìm nghèo Rồi không lẽ Phật dạy cho mình tu thành cái ban hết hả? Xã phú cầu giải thoát Xã cái sự giàu có để đi tìm con đường đạo 
Ngày nay nhờ con nhờ nhờ Đức Phật xã phú cầu đạo mình mới có con đường mình đi nè. Còn nếu mà Phật xã phú cầu bần là từ người giàu học cách làm người nghèo. Rồi, đây là đạo gì? Cái bang. <cười> Phải không? Cho nên Phật đã từng hành thân ép sát không thành công. Thì cho nên ngay cái bài pháp đầu tiên này các thầy tỳ kheo phải tránh hai cực đoan. Quá sung sướng hay là quá cực khổ Tại nó không phải là cái con đường Mà Đức Phật đã phát hiện ra được Con đường của Phật phát hiện ra Con đường trung đạo Đói thì mình ăn cơm Ăn no đủ vừa no Để mình tu Mình không có đòi hỏi Nhưng mà mình phải biết dưỡng thân Biết thân là giả Nhưng phải giữ nó Tại vì mượn cái giả này Để đạt được cái mục tiêu cao thượng của mình một chú tiểu đang tưới cây Một người đi tới hỏi chú tiểu Chú tiểu Ba cái này giả mà tưới làm gì Ông nói bác nhã đó Chú tiểu nói dạ Tại nó giả con mới tưới Hiểu được câu nói không Đấy, Cái thân này mình không ăn là mình chết Không uống là mình chết Nhưng mình ăn uống Mình đâu phải để làm gì đâu Điều này phải qua hay dạy mấy thầy lắm Người ta cũng ăn cũng làm yên vậy đó Nhưng mà cái ăn của người ta Chỉ lợi ích chân nhiêu vậy thôi Còn người tu mình cũng ăn vậy Nhưng mà nếu con biết ăn Và con biết sống, con biết học, con biết tu Một việc làm của con làm lợi rất lớn Đó giờ cũng bưng tô cơm ăn Mà ăn xong đi chơi Đi cà nhỏng, đi làm hại người này kia Còn mình ăn xong rồi Giác lưng đi phụng sự Cũng là cái ăn đó, cũng hai chén cơm đó mà một chén cơm vô một con người Có tư duy, có quán chiếu, có tu tập Có nhiêu ích hạnh Thì giữ cái nó khác Vừa rồi trong khóa tu Mấy em có đặt một câu hỏi với Pháp Hoài Về giới tính Thì Pháp Hoài mới nói Cái đó không phải là vấn đề Giới tính không phải là biết điều Mà mình sống như thế nào mới quan trọng It's not about your gender It's about how you live phải không Đấy, Người lùng, người cao, người thấp, người mập Người xấu, người ốm, người đẹp gì Không cần biết Cách sống mới quan trọng Cho nên biết gì cũng không sao hết Mà cần có biết điều Anh biết cái gì cũng biết Mà biết điều không biết là coi như không xong Phải không Cho nên một các vị cổ đức mới dạy không Sống cũng chết Dạy cũng chết Biết là sống Thật ra biết cũng chết luôn Nhưng mà Biết sống thì Mình chết như thế nào đó Mình rõ đường mình đi Đại chúng cứ tư duy như vậy Tu tập như vậy Mình khoan nói chuyện làm thánh thần gì đó Cứ đơn giản vậy đi Mình tu sao mà mình có hạnh phúc Người thân xung quanh mình có hạnh phúc Là mình đạt được Cái nền tảng căn bản rồi đó Rồi từ đó nó phát triển Cái foundation mà nó đã Vững chắc rồi thì bao nhiêu tòa nhà khác Cũng không có sao cả Thôi câu hỏi cuối cùng ha Còn mấy câu hỏi khác Pháp Hòa sẽ hẹn lại Thưa Thầy cho con hỏi Khi gia đình có người mất lúc tẩn liệm Mình có đắp cái khăn In chữ Hán màu vàng Hay đỏ không Thầy Khăn đó có ý nghĩa gì và nếu không thì mình mặc đồ thường cũng được Phải không thầy Quý vị biết, biết cái miếng đó không Mình hay kêu là cái mền quang minh đó Hồi nhỏ có một em nó vô chùa Nó hỏi bác hoài chứ Cái đó là gì vậy Bác hoài nói cái mền đắp mùa hè <cười> Nó lợi nó khiều má Nó nói má ơi cái mền của con Nhà nó nóng lắm má mua này cho con đắp <cười> Thưa đại chúng là cái đó là mình theo cái hình thức của mật tông Các vị mới dùng cái tấm vải đó In cái bài chú chính ở trên đó là bài tỳ lô quán đảnh Cái bài đó gọi là nó có cái tên là cái bài chú um, quang minh chân ngôn Thì cái ý nghĩa là khi mình đắp cái đó lên đó thì nó trợ giúp cho người mất định tâm À, thân à, phát đỉnh sáng để mình nương theo cái lực tu tập
à, nương cái lực để mà vãng sinh theo cái tính theo cái tín ngưỡng của à, mật giáo trên đó căn bản lên ba bài chính là bài tỳ lô quán đảnh kế đến là bài chú vãng sanh bài thánh vô lượng thọ quan quyết định cho ngôn đà la ni và thường ngày xưa mà ta thực hiện cái cái mền đó là công phu lắm cái vị chính cái người vẽ cái đó đó phải là người hành trì trong khi người ta viết chữ đó người ta hành trì rồi người ta viết lên để có cái năng lực của họ vô đó ngày nay thì người ta in sẵn người ta bán đại trà ở ngoài chợ đó. cho nên thường thường các thầy thỉnh về đó muốn giúp cho một cái gia đình nào đó thì các thầy hay dùng cái mền đó trước khi mình đắp cho người ta mình trì cái chú tỳ lô quán lãnh vô đó thật ra mình không đắp có sao không cũng đâu có sao đúng không nhưng mà thông thường thế gian người mất mình có một tấm dày mình một cái mền nó cái gì mình phủ lên người để nhìn cho nó cái tướng nó đừng có thô thì thôi gì thay gì bây giờ mình đắp cái mền không rồi mình mua cái tấm đó nó, nó có chữ kinh rồi đắp lên để mình yên tâm là người thân của mình được cái sự support vậy đó. cũng giống như là đốt với tiền vàng bạc là chắc chắn không hưởng gì hết nhưng mà kệ đốt ít một chút để yên tâm mình lấy tiền thiệt của họ hết rồi mình mua dài sách tiền giả mình đốt cho vui đốt cho họ yên tâm chứ má để nguyên cái gia tài cho con quý vị nhớ câu chuyện đó ông chồng đưa hết tiền cho bà vợ dặn bà vợ khi nào anh chết nhớ chôn hết tiền mặt này cho anh cuối cùng chết rồi bà vợ ký cho cái chết em nghĩ kỹ rồi đưa anh tiền mặt đi nguy hiểm thôi để em ký cái chết cho bảo đảm thì cái đó thì tùy mình thôi Nhưng mà theo Pháp Hoàng nghĩ đơn giản Mình cứ nghĩ đơn giản đi Thay vì mình kiếm tấm mền gì mình đắp cho người thân Thì thôi mình có một cái tấm gì đó Kinh chú rồi đó Nhưng mình đưa quý thầy rồi quý thầy trì chú vô đó Hồi nhỏ Pháp Hoàng đi tụng đám tang Thầy viện chủ á Thầy mới thầy hay trì cái chú đó Cái bữa đó thầy mới nói con Lát nữa mình đi tụng đám tang á Mình sẽ trì cái chú này nghe không Thầy mới viết cái bài chú đó ra Thầy đưa cho quà Phó quà ngồi ngay cửa Chờ gia chủ tới đón Thuộc bài chú đó luôn Trong khi chờ đợi xe tới Mà mà rước mình là thuộc cái bài chú đó Án à mộ già dĩ lô tả nẵng ma hả mậu Thuộc tới đó cái không nhớ gì nữa Nhớ rồi nại ra mỏ nỉ <cười> Bác nạp ma nhập phả lã Bác ra mặt đa giả hồng Ngồi chờ ở ngay cái xe cửa trước cửa Chờ gia chủ tới đón mà thuộc bài chú Tì lô quán đảnh Rồi sau này Pháp Hòa cũng theo cái đó Hành hành trì trong cát Để người ta có những cái nhu cầu Mình giúp cho người ta Thế là Thật ra là thứ nhất Mình có một biểu tượng nào đó Với cái năng lực hàng ngày hành trì của mình Để làm cho người Phật tử đó người ta có cái phần An tâm trợ duyên cho họ Trên cái sự tu tập Chứ không phải là mình thánh thần gì làm mấy chuyện đó Hay bùa phép gì hết Nhưng mà tất cả đều sự gia tâm của mình Chữ chú nguyện là gì Mình đem hết tâm lực của mình vào đó Mình gửi cho người ta một cái nguồn năng lượng bình an là chú nguyện Quý vị đừng có tưởng đưa chuỗi cho Pháp Hòa Rồi qua tụng dĩ trọng nghe Em nói đơn giản lắm đó. Nguyện Phật gia hộ cho vị Phật tử này Mang sâu chuỗi này tâm bồ đề tăng trưởng Khổ nạn tiêu trừ Tính tâm với tâm bảo Đó em chú vậy đó Tượng Phật đưa cho em em cũng chú vậy đó <cười> Hôm nay Phật tử này đủ duyên Thỉnh Đức quan Âm về tôn thờ Con xin nguyện Năng lượng từ bi của Ngài Bảo hộ cho quý Phật tử Gia chủ đây Được nhiều sức khỏe bình an Tâm bồ đề tăng trưởng Tính tâm kiên cố với tam bảo đó Chú vậy thôi Có buồn ngãi gì đâu cho nên em không có linh gì hết Nếu có là chỉ linh tinh thôi Thôi chúc đại chúng ngủ ngon Quý vị không cần phải làm thầy mới chú nguyện được đó, Đi vô thăm bệnh người thân mình Bạn bè mình Nắm tay vị đó Gửi tất cả niệm lành tới vị đó Hồi nãy có một cô vô hỏi Pháp Hòa chứ Thầy thầy mình khấn sao cho linh Pháp Hòa nói, cô thấy con nghe thầy tụng có bài bản quá nói nếu mà cô học cái đó là của Pháp Hòa chứ không phải của cô. Nguyễn là gì? Từ lòng mình. Người thân mình bệnh gì, nạn gì mình tha thiết mình mình gửi cho người đó cái năng lượng của mình. Chứ không có cần phải bài bản gì đâu. 
Tất cả những cái gì từ trong Tại vì sao? Tại cái đó mới từ cái lòng của mình Mà khi mình nghĩ tới người đó Là cái hình ảnh người đó Với mình nó có cái sự gì? Nó cái sự giao thoa Và năng lượng của mình gửi cho người đó Vậy thôi Cho nên đơn giản lắm Mà không có gì mê tín cả Tất cả đều là năng lượng của bình an Cũng giống như người ta nấu ăn cho mình Thì người ta đem hết rồi Tôi ráng tôi nấu nàng lát ngon cho đại chúng ăn Đó là cũng một cái lời niệm lanh vậy Phải không đó, Mình nói một lát nữa mình đi thăm bệnh đó, Mình ghé vô mình mua cho bác đó bó hoa đi Mình viết cho bác đó vài chữ Là một niệm lành đó Là một niệm lành đó Cho nên là mình đơn giản lắm Niệm lành tức là khi mình khởi bất cứ cái gì cho ai Bằng tâm thánh thiện của mình Mình biết được cái người đó bệnh Lát nữa con xuống con nhờ ban nhà bếp nấu cho bác tôi cháo nha Mình không có niệm lành mình đâu nghĩ được câu đó Thôi kệ bác đi Con không dám rớt tới bác đâu Bác không có băng quạ lắm <cười> Thấy không? Cũng là một niệm vậy Nhưng mà thành thử ra niệm là gì Là mình cái khởi ý của mình nhưng mà nếu mình khởi ý gửi cho cái người đó sự bình an của mình là niệm lành của mình cho nên hằng mình nhớ phật tưởng phật niệm phật đó mà mình hành phật đó mình khóc như vậy mình làm được như vậy nó cũng giống như mình niệm phật niệm pháp niệm tăng vậy đó niệm pháp tức là cái tâm lành niệm phật là sự an tịnh niệm tăng là sự sống với trang hòa với nhau cho nên là phật pháp tăng đâu có rời mình đâu Quan trọng là mỗi ngày mình đã khởi tâm gì Đối với chúng sanh, với mọi người xung quanh mình Chúc đại chúng ngủ ngon à, Con xin à, tri ơn quý tôn đức Và đại chúng đã hộ niệm cho con Trong buổi tối hôm nay à, Xin hoạt phần vấn đáp với đại chúng à, Bây giờ chúng ta hồi hướng Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đề và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Xin đại chúng uh, xa chân uh, so chân chút xíu Dạ con thỉnh đi sư Kính bạch thầy Con được gặp thầy đã Đã lần à, Đã lần sau 5 năm Tức là sau 5 năm mình mới gặp lại đó à, Mà con thấy Vẫn đẹp dai như ngày nào Thôi Một thật Trời ơi dễ thương quá Để đẹp dai chúng phải đẹp trai thôi nha. Ý nói là thầy vẫn nói dai như ngày nào đó Thưa thầy con có câu hỏi Tại sao khi ngài A Nan xin Đức Thế Tôn cho nữ giới đi tu thì chánh pháp bị mất 500 năm và ngày ngài Ca Diếp không được hoan hỷ xin thầy giải thích. Thưa đại chúng là đây là dựa theo cái lịch sử khi mà người đầu tiên trong nữ giới đó là bà Maha Ba Sa Ba Đề là di mẫu của Phật đến xin Phật đi xuất gia, Phật không cho. Vì Phật nói nếu người nữ mà đi tu Thì giáo Pháp sẽ bị giảm mất trước 500 năm Thì cái câu hỏi này là tại sao như vậy Thì thật sự ra thưa đại chúng mà Khỏi cần trả lời thì tự quý vị cũng biết rồi Phải không? À, nhưng mà ở đây mình nói theo cái tâm lý thôi Bởi vì thứ nhất á cái người xin đi Phật Đức Phật đi tu đầu tiên không phải là một người thường Mà chính là một đương kim hoàng hậu Mà lại là gì kế mẫu của Phật Nếu Phật dễ dàng chấp nhận bà vào trong chùa Chắc gì bà tu không Hay là bà vô đó quyền thế của bà Sẽ làm loạn chùa lên Cho nên Đức Phật nói như vậy 
là để cho bà phải tha thiết hết lòng phát tâm cầu rồi Phật từ chối vài ba lần cuối cùng Phật hợp các thầy lại rồi các thầy đưa ý kiến và thưa đại chúng bác kỉnh pháp không phải là ý của Phật mà là do ý của các thầy gộp lại Đức Phật hội họp lại và quyết định sau đó mới cho các vị đi tu thì tự bà phải thấy rằng sự đi tu của mình là một ân huệ chứ không phải là một quyền thế thì tự phải nỗ lực mà tu chứ còn nếu bà vô bà tu mà Phật yes một cái dễ dàng thì có lẽ mạt thiệt à. tại vì vô trong đó là giáo đoàn sẽ bị loạn lên ngàn ngay cả bà xã xử quý thầy luôn còn nói về nghiệp lực bây giờ quý vị cứ nhìn hai người boss nếu mình đi làm trong một cái hãng mà người boss là một người nam thì quý vị sẽ cảm nhận như thế nào nếu boss mình là một người nữ mình ví dụ đơn giản vậy thì chúng ta thấy rằng ở nơi người nữ có những cái rắc rối phiền hà mà không phải đơn giản họ không có quyền thôi mà có quyền có thế một chút rồi thì hầu như không có ai mà họ có thể dễ dãi được cái đó là cái tâm lý chung không phải mình nói người nào cũng vậy đến là cái nghiệp lực chung phải không và thí dụ như bây giờ một cái việc gì nó xảy đến người nam cũng dễ tha thứ bỏ qua hơn là người nữ người nữ thì thường hay nhớ dai và nói nói nhiều về cái việc đó làm cho người khác cũng khó chịu cho nên ở đây á đức phật nói như vậy chỉ là một cái cách để giúp cho người nữ phải phấn đấu hồi đó, đó có một vị đi xin đi tu thì các vị mới nói cái cô này tu cũng được rồi cô này mà tu được á tôi đi đầu dưới đó thì cái cô này cũng nghe như vậy á cái cô hết lòng của tu để coi các vị này cứ đi đầu dưới đó không cho biết phải không thì không phải là câu nói sốc nhau theo đời thì ta nói vậy nhưng mà ở trong đạo là gì một câu nói để có thể nhằm khai thị làm cho người đó phải quất cường lên cũng giống như có một vị đến hỏi một vị hòa thượng bạch hòa thượng thế nào là thiên đường thế nào là địa ngục thì hòa thượng sáng ông này một bạc tay ông này ông giận và ông rước hòa thượng chạy cái hòa thượng nói mô phật địa ngục địa ngục cái thì ông ông này ông giật mình à bây giờ con hiểu địa ngục nghĩa là khi con nóng giận cái thì ông quỳ xuống mô phật con xin sấm hối hòa thượng hòa thượng nói thiên đường thiên đường <cười> quý vị thấy một cách khai thị không rồi cái ông đó ổng 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 ăn hiếp người ta quá đi thì cái ông kia bị rượt đánh á bị núp ở trong cái áo hòa thượng hòa thượng cứu con hòa thượng cứu con thì cái ông này nói ông hòa thượng tránh qua bên để tôi thanh toán cái thằng này hòa thượng nói thí chủ ơi nhân quả nhân tôi không có tin nhân quả gì hết á vừa dứt lời ông hòa thượng sáng cho cái bóp thì cái ông này mà vừa bị sáng thì cái cái phản ứng tự nhiên sáng lên hòa thượng cái bóp hòa thượng nói đạo hữu thấy nhân quả chưa đó là một cách khai thị quý vị thấy được điều đó không dạ yeah. mô phật chào thầy xin thầy cho biết có nên đặt bàn thờ ở phòng ngủ không và tại sao dạ cái này thì <cười> Muốn biết phải hỏi người đặt <cười> Thưa đại chúng á, Thật sự ra Tại sao chúng ta thờ Vì chúng ta kính mới thờ Phải không Ta kêu là kính thờ Chứ không ai nói thờ không Kính mới có thờ Mà thờ thì phải phụng Kêu thờ phượng á Chữ phụng là phượng đó Thờ kính thì thờ Mà thờ thì phụng Phụng là phụng cúng Vậy thì khi chúng ta kính chúng ta thờ vậy thì cái chúng ta phải tìm cái chỗ nào để nó gọi là tương đối nói lên cái kính phó hòa ví dụ quý vị mời một người khách đến ăn cơm nếu đã là khách thì không thể nào mình dọn cơm cho người đó ăn ở dưới bếp chỗ nhà mình mà chúng ta kiếm cái bàn ở chỗ cái phòng ăn sau đó chúng ta lót trải đàng hoàng giấy muỗng để đàng hoàng người khách tới người khách cảm nhận cái gì ở nơi người người chủ sự kính trọng khách thế gian mà chúng ta còn như thế thì huống chi những bậc thầy mà chúng ta học hạnh và nương tựa ví dụ như đức phật 
Đức Phật không hề biểu ai phải thờ Ngài Nhưng mà căn bản người Phật tử chúng ta thờ Phật Chẳng qua là chỉ muốn bày tỏ sự kính trọng của mình Nhớ ơn của mình đối với Phật Còn vấn đề nơi chốn và phương cách Thì tùy theo khả năng hoàn cảnh của mình Nếu mình là một người nữ Mình còn có cái sự à, à, hàng tháng của một người nữ Thì mình nên nhẹ nhàng tế nhị trong cái vấn đề này mình không nhất thiết phải có một bàn thờ Ở trong phòng ngủ để gọi là thờ Mà chúng ta không giữ được lễ Mà chúng ta có thể treo một bức hình Ở ngoài phòng khách Để chúng ta hàng ngày chiêm ngắm Nhìn Đức Phật để học hạnh Phật Cũng đủ Còn nếu như những bác già lớn tuổi Không còn đi đứng được nhiều Chừng trường hợp đó Có thể làm được một bàn Phật Ngay trong phòng ngủ bác đó Nhưng mà cũng thật là đơn giản Cốt là cho bác đó có cái điểm nương tựa Để bác đó niệm Phật à, Giữ tâm mình an tịnh Thanh tịnh Chứ không nhất thiết là một, một cái bàn thờ rùm ra Như vậy Nó không có một cái quy luật Nào mà đúng hay sai Mà tùy mỗi hoàn cảnh của chúng ta Và nếu chúng ta thấy hoàn cảnh mình chưa tiện Thậm chí một người nam nếu mà người nam đó mà xin lỗi còn thay quần thay áo ở trong phòng ngủ Hay là mình còn có một cái đời sống của một cái người thế gian mình Cũng phải nên suy nghĩ lại việc này Đức Phật không hề bắt lỗi chúng ta nếu chúng ta lỡ đặt bàn thờ trong phòng ngủ Và thậm chí lỡ chúng ta có những bất kính trước bàn Phật Cũng không phải ai bắt tội lỗi gì mình Nhưng tự thân mình sẽ thấy rằng mình đã bày tỏ cái sự cung kính của mình trọn vẹn chưa Tại sao nếu chúng ta không có hoàn cảnh thì chúng ta có thể treo hình Phật ở phòng khách là đủ rồi. Đâu cần phải có một cái bàn thờ đèn nhang chi cho rùm rà để rồi chúng ta không có chỗ. Quý vị thấy được điều đó. Cho nên á, có nhiều người ta đeo cái tượng Phật ở trước đây này Ta đeo cái hình Phật. Rồi người ta cứ suy nghĩ hoài đeo vậy không biết có được không. Tại vì nhiều khi mình còn... Chuyển vợ chồng rồi chuyển đi toilet vệ sinh rồi vậy đó Cái này cũng khó chịu nhưng mà cũng thích đeo là tại vì Phật phù hộ Cho nên rồi mỗi lần đeo xong cái vô trong nhà vệ sinh thấy dơ giấy quá Hả miệng ra đút Phật chung miệng ngậm Để gọi là kính Phật Trời Phật ơi Phật ở trọng Phật quậy quả Phật Bây giờ mình nói trời Phật tử ơi Phật tử Phật tử sợ ngoài này nó hôi mà Phật tử đưa vô trong này nó còn khủng khiếp hơn nữa <cười> Quý vị thấy được điều mà nói không Thành thử là mình phải nhẹ nhàng trong cái công việc Nếu mà nói chỗ dơ Thở thế gian này có chỗ nào dơ Không dơ Quý vị nghĩ coi Nếu mà nói bụi bậm Thì ở thế gian này có chỗ nào mà không bụi Còn nếu mà Nè hồi xưa ở đây là cái sở cứu quả nha Đây là chỗ đậu Hai chiếc xe cứu hỏa nha Phòng thầy trụ trì là cái văn phòng office của sở cứu hỏa nha Nhưng mà vậy thì bây giờ nó trở thành ra cái chùa Thì quý vị thấy là sập dơ chuyển hóa là do mình Thành tử ra cái vấn đề thờ Kính thì thờ, thờ thì phụng Bây giờ phụng bằng cách nào Không có hương hoa đèn nến Thì mình phụng bằng ngũ phần hương của tự lâm mình Vậy được ha Dạ thưa thầy Tôi có một đứa em chết ở ngoài đường vì tai nạn Hiện giờ cốt để ở chùa Tôi muốn đem cốt nó về nhà được không? Dạ thưa không sao hết Bây giờ quý vị cứ nghĩ vậy nè Tại sao khi một người sống Thậm chí người đó bệnh tật Mình vẫn để trong nhà nuôi Mà bây giờ người đó mất rồi Thiêu cái hũ cốt không đem về nhà được làm sao? Và thậm chí có nhiều người còn nói rằng không nên làm như vậy thì thế này không có gì trở ngại hết Rồi bây giờ quý vị nghĩ đi Quý vị sợ đem về nhà Rồi quý vị đem vô chùa để hàng trăm hũ Mấy thầy không sợ hả <cười> Quý vị biết sợ Ông thầy cũng sợ Mà ông thầy cũng cắn răng chịu đựng cho mình đem cái trăm hũ vô <cười> Có sao đâu Người thân của mình mà Không có gì trở ngại Nếu mình thấy rằng ở nhà mình có cái nơi chỗ Mình có thể thỉnh cốt của ba của mẹ về mình thờ Thật sự ra Cái cốt đó không còn gì nữa hết 
chẳng qua chỉ là một kỷ niệm còn lại đối với người thân mình thân tứ đại trả về cho tứ đại nó chỉ là một một nắm xương tàn thôi mà phải không quý vị rải lên núi xuống sông cũng không sao thì bây giờ mình trân trọng mình để vào một cái hũ thưa đại chúng người xưa nói như thế này con người là vạn vật là một con người là tối linh trong vạn vật giữa con vật và con người con người hơn con vật tại sao con vật nó chết trong rừng rồi nó ăn với nhau thậm chí con vật nằm đó cho đến ngày thôi thối tự rã con người khác chết rồi biết chôn cất nhau biết thiêu tán nhau làm sao đó để thanh toán cái thi thể đã mất này cho nó gọn gàng sạch sẽ cho nên chúng ta có thủy tán hỏa tán an tán vân vân bây giờ chúng ta đã thiêu rồi thì quý vị cứ nghĩ bây giờ đem ra ngoài chùa để thì nó là nghe kinh đem ngoài nghĩa trang để thì sợ lạnh đem về nhà để thì sợ âm khí rồi giờ đem đâu mà cái người chết đó họ mà nói được có nó trời tôi khổ ghê vậy đó họ đem đâu tôi cũng than hết trơn Chứ không có cái chuyện gì trở ngại đâu người thân của mình thì mình cứ mang về chứ có sao đâu bây giờ phóng vào ví dụ nè người thân mình mà người đó mang bệnh mình có nuôi không mình cũng phải nuôi thì tại sao bây giờ cái người đó không còn gì chỉ là hũ cốt mình sợ là sợ làm sao đó cho nên có nhiều cái đám tang mà người ta cứ như vậy đó mình phải phật hóa họ cúng cho người mất đừng có sợ không được cúng mì không được cúng bún không được cúng đậu que không được cúng khổ hoa không được cúng những gì mà trồng bằng dây hay là nó sợ dài hỏi sao vậy nó cột chân người chết làm như người chết không biết bứt ra đi vậy đó, có nhiều người người ta sợ cúng thất á trong vòng 49 ngày những món gì mà có dây có sợ là không cúng mình nghe như vậy mình thấy rất là 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 không có hợp tình hợp lý mà nói không được con thành thử ra đối với đạo phật những cái hình thức như vậy gọi là tà kiến tà là gì là lệch lạc thế thôi chánh nghĩa là ngay tà là nghiêng cái gì mà hiểu biết nghiên lệch gọi là tà kiến chứ không có cái ý nói mình tà ma gì chữ tà nghĩa là nghiên lệch thôi cái gì chúng ta hiểu nó không có make sense quý vị như ví dụ giờ quý vị cúng phật quý vị để ly nước này đậy cái nắp không nhất thiết là mỗi lần cúng phật dở lên phật uống nha trời phật ơi lúc mà phật còn ở hiện thế quý vị cúng phật cũng tự dở ra uống vậy chứ phật có để nguyên vậy phật uống đâu mà bây giờ cúng phải dở rồi mình cúng phật đem nguyên trái sầu riêng lên cúng nó xong mổ ra rồi mổ ra xong cái bịch lại sợ hôi gió ăn đau bụng rồi cái đem nó đem cái nĩa lên để phật hòa nói quên phật ấn độ hả ấn độ là ăn bóp Phật đưa cái nĩa Phật nói I don't know what's this <cười> Nhẹ nhàng Tất cả những cúng kiến là bày tỏ Cái lòng của ta thôi Chứ không có gì hết đó. Quý vị mang lên một trái táo cũng được Phải không Và Quý vị mang cả trái sầu riêng lên cũng được Có cái bát đó bắt vô chùa Để hộ pháp một trái Hộ tiêu diện đủ chỗ hết Rồi cuối cùng ra tới cửa thấy cái tượng đảng xanh cái chú 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 bé nhỏ nhỏ đứng bà rờ đầu nói thôi con bà xin lỗi con nghe bữa nay bà hết trái cây rồi tuần sau bà bù nghe con cái tượng phật đảng xanh á thôi ráng hai câu nữa nha tam giới bất an chấm 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 hỏa trạch con thỉnh thầy cho con biết hai chữ còn thiếu cái câu này trong kinh pháp hoa tam giới bất an do như hỏa trạch dịch nghĩa là ba cõi không yên giống như lò lửa tức là cõi sắc cõi vô sắc cõi dục và ba cái cõi này nó không có yên ổn giống như mình đang ở trong nhà lửa vậy gọi là tam giới bất an do như hỏa trạch ba cõi không an 
giống như nhà lửa hay là cái lò lửa một câu cuối con biết nóng giận là điều phải tránh nhưng con muốn thầy hướng dẫn cho các con cách làm sao để dằn lòng khi có điều bực bội nóng nảy một cách hữu hiệu nhanh chóng nước sôi rồi mà biểu nó chống nguội thì cũng phải có thời gian cho nó nguội vì mình đủ cũng đã có một thời gian để cho nó đã sôi lên thì khi muốn nó nguội thì cũng phải để cho nó thời gian nó nguội dục tóc bất đạt đa số khi chúng ta nóng là chúng ta bộc lộ cái nóng của mình bởi vì mình nóng quá là mình phải bọc lên để cho người ta biết là mình đang nóng thôi ta không biết cho nên mình phải bọc bọc lên rồi mình hát mình hò để cho ta biết là mình đang nóng nóng xong rồi thì mình lại bắt đầu hối hận ăn năn người ta nói rồi mỗi lần ăn năn xin lỗi xin lỗi riết cái người đó bực quá nó anh ăn củi cũng không hết nó chứ đừng nói ăn năn <cười> có một cái chú đệ tử chú tới người thầy chú nói thầy bạch thầy khi con nóng con nói những lời không hay xin thầy hãy chỉ cho con cách nào dù con đã ăn năn người thầy cầm cái gối lên mở cái gối ra và tung gòn bay lên sau đó người thầy và người đệ tử cùng gom hết tất cả những cái gòn nó bay dồn lại trong gói thầy người thầy hỏi con mình đã gom hết tất cả vô chưa con nơi dạ phần lớn chứ cũng còn ở ngoài người thầy nói khi con nóng nảy con nói những lời không hay cũng giống như cái gòn mà nó bung khỏi cái gói vậy dù con ăn năn con có gom lại cỡ nào con cũng khó mà gom hết được một khi nó đã bung một khi lời nói do nóng nảy đã tung ra rồi dù chúng ta có xin lỗi cỡ nào đi nữa thì chúng ta cũng để là một vết thẹo ở trong lòng của người thân của chúng ta vậy thì cái nhanh chóng của chúng ta là gì không phải là nhanh chóng bộc lộ mà chúng ta phải nhanh chóng đi chỗ khác đừng ở đó vì khi chúng ta ở đó cái mặt của cái người đó làm cho mình phừng lửa cái tướng đi của nó cái lời nói của nó rồi xung quanh thì tốt nhất chúng ta rời khỏi chỗ đó đi để chúng ta không ở trong cái lò lửa nữa bất an giống như lò lửa đó chúng ta bước ra ngoài để chúng ta tiếp xúc trời trong mây trắng mặc dù chưa hết giận nhưng mà chúng ta đã nguôi giận mà khi mà chúng ta đang nguôi giận rồi thì chúng ta sẽ lắng xuống và chúng ta nói những điều bực bội của chúng ta nhưng kỳ này nói dễ nghe hơn nói khéo léo hơn không ai cấm chúng ta không được nói những điều bất đồng nhưng nói trong lúc nóng nó chỉ thêm phiền vì lời nói thiếu thông minh thiếu tế nhị tiếng anh á phá hòa vừa giảng cái bài này cho hai cho một cặp mới đám cưới có hai mươi mấy tuổi à nó lên nó đám cưới thì phá hòa nó tự con còn rất trẻ còn rất nhỏ và nhớ rằng cái lễ cưới này chỉ là buổi đầu chúng con thương nhau thôi và đây là thay vì chúng con hai đứa con đốt lên cái ngọn lửa tình yêu nhưng mà không khéo đó yêu càng nhiều thì <cười> lửa sân si nó cũng lắm tại vì chúng ta khéo cái hiểu biết thông cảm phong và dùng hai từ explode và express khi mình nóng thì mình có khuynh hướng explode tức là nổ tung nhưng mà khi chúng ta lắng xuống thì chúng ta có quyền express cái feeling của mình mà một khi chúng ta express thì lúc nào nó cũng dễ chịu hơn là explore thì thế thì bây giờ ở đây cái sự thực tập của chúng ta không phải là chúng ta đợi chứng thánh chứng quả gì nhưng mà tự tự khi mà chúng ta biết mình nóng là có chánh niệm rồi nóng mà biết mình nóng là giỏi rồi đó nhưng bây giờ kế tiếp làm gì để tôi đang nóng để tôi nói không được cái đó không phải chánh niệm tôi đang nóng để tôi nín nó cũng start bằng chữ n nhưng mà nói thì nó sẽ hư mà nín thì nó sẽ nên mình nín mình nói hay mình nín tùy mình chọn phải không tại vì có những niềm đau lòng không nói hết phải không? Thì tại sao chúng ta không nín Để chúng ta qua được cái cơn này Xưa đại chúng Người tu cũng không hết nóng Bởi vì chúng ta vẫn là một con người phàm 
Mà đặc biệt là chúng ta sống trong một môi trường quá nhiều những cái hoàn cảnh làm cho chúng ta dễ nóng. Nhưng mà cái cái đặc biệt của chúng ta ở đây là chúng ta biết mình nóng để chúng ta tìm cách cứu. Thế thôi, tu là gì? Tu là giác mà giác nghĩa là tỉnh. Và tỉnh để làm gì? Tỉnh để sửa những gì bị hư và xây dựng những gì đã đổ vỡ. Thưa đại chúng có một bài kinh Đức Phật nói bổn phận của người Phật tử cần phải làm hay một cái dễ thương của người Phật tử là phải làm gì? Biết chỉnh những gì đã hư, biết xây dựng lại những gì đã đổ vỡ. Không có một cái gì không có một cái gì trên thế gian này chúng ta xài mà không bao giờ hư. Đúng không? Không có một cái gì trên thế gian này chúng ta xài mà không bao giờ mà nó bị tan biến. Nhưng mà chúng ta biết cái nào nó sắp hư thì phải tìm thợ về để sửa để đừng để nó quá hư. Như cái nhà chúng ta ở, khi chúng ta thấy một lỗ dột là lập tức giá cái dột nó liền mà không để nó nở lớn hơn nữa, để nó thành ra một cái lỗ thật to, nước nó vào nhiều hơn nữa. Khi bản thân của chúng ta có một tì vết gì nhỏ, tâm hồn chúng ta có cái gì đó chưa được là phải sửa liền chứ đừng để. Như mái nhà khéo lọt, mưa không thể lọt vào, cũng vậy tâm khéo tu, não phiền không xâm chiếm. Như mái nhà vụn lợp, mưa ắt sẽ lọt vào. Cũng vậy tâm không tu Não phiền sẽ xâm chi Cái mà chúng ta cần Không phải là chúng ta làm thánh Bây giờ định nghĩa chữ thánh nè Thánh là khi nào người đó thấu rõ được đạo lý nhân quả Vì người ta thấy đạo lý nhân quả là Đừng tạo cái này để cái quả nó sanh khởi Là người ta buông xả ta liền làm thánh Còn thế nào là phàm phú Phàm phu là khi không thấy rõ nhân quả là phàm phu. Cho nên hồi xưa có câu nè. Lửa sân nổi dậy đốt thiên. Như chim đứt cánh, như diều đứt dây. Hỏi ai nên lấy lời này. Có tên có nên tiếp đám rừng cây chăng là. Có nên dẹp lửa cho xa. Có nên nhẫn nhục cho qua tháng ngày. Có nên bức bích mắt ngưng nghinh tai. Có nên niệm Phật hoài hoài hay không. Mà khi chúng ta đang nói Đa đương phàm hóa thánh Một giờ đổi thay Cho nên thánh là gì Khi mà giây phút mà chúng ta nóng Chúng ta hễ mà la là tạo nhân nè Cái quả là sẽ đổ vỡ hết Cho nên Cái người mà dừng ngay chỗ đó là thánh Mà hãy tung ra để cho tôi nói Tôi nói rồi tôi chết cũng được Có nhiều người nói vậy đó Tôi nói rồi tôi có té tôi chết cả rầm tôi cũng yên nữa thế là phạm bởi vì chết trong tức tối trong bực bội thì làm sao giáng sanh tịnh độ được phải không cho nên thưa đại chúng đức phật nói người nóng giận có ba dạng người nóng giận như như chữ viết trên nước người nóng giận như chữ viết trên cát và người nóng giận như chữ viết trên đá viết trên nước thì viết nhiều thì làm sao hả người cũng vậy có nhiều khi mình giận nói xong rồi hay là phiền hà rồi thôi chút xíu bỏ Nóng giận nhưng mà không có để hiềm hận nó trong lòng Đó là giận như nước Có người như trên cát Viết vài chữ trên đó Xong rồi nước nó trôi cát hết Nhưng mà nóng giận mà viết những lời Ghi khắc trên đá Thì nó hằng ở trong tâm mà không hết Vậy thì thưa Nói là nói vậy thôi Chứ còn nếu mà Nếu mà muốn trả lời câu này Nó dạ để khi nào Pháp Hòa hết nóng <cười> Pháp Hòa sẽ nói cho quý vị nghe <cười> Giống như ông Có một bà đó, bà dẫn đứa con lên Nhờ thầy, nó thầy ơi thằng này nó phung phí Đâu? Xin thầy hãy dạy cho nó làm sao Cho nó hết phung phí Thầy nói tuần sau bà dẫn con lên Tuần sau dẫn lên Ông thầy nói con à, làm cực khổ lắm con Mình phải tiết kiệm lại con Để cho không có phung phí Đơn giản vậy thôi bà xì đó, tôi tưởng đâu nói cái gì linh thiêng lắm, làm tôi chờ cái tuần lễ. 
thì quý vị và già ông thầy trả lời sao dạ không phải tại tôi cũng có cái tật giống nó <cười> sở dĩ tôi xin bà một tuần lễ là gì để tôi chữa cái tật tôi <cười> khi nào tôi hết tật tôi mới dám nói người khác thôi <cười> à, thì à, chiều hôm nay à, chúng ta gặp nhau và phó quà rất là vui là thứ nhất là gặp lại thầy trụ trì ở đây thứ hai là được gặp lại rất nhiều những phật tử thân thương trong 10 năm qua À, quen biết và hôm nay đủ duyên chúng ta gặp nhau và chúng ta có một khoảng thời gian để chia sẻ với nhau à, đôi điều trong Phật Pháp hầu nhắc nhở chúng ta siêng năng tinh tấn hơn trên đường tu học và dĩ nhiên là không có cái gì đặc biệt cao siêu hết nó chỉ đều là những điều mà nó rất gần gũi trong cuộc sống của chúng ta và chính những cái gần gũi này nó sẽ đưa chúng ta đi xa trên cái con đường tu Phật thì nếu mà <cười> có cái gì sơ sót à, mong đại chúng quan hỷ bỏ quá cho ai gì đâu phải. bạch thầy thực tế bùa ngải có linh ứng và hiệu nghiệm không này muốn luyện bùa luyện ngải gì đây lần trước con nghe trên mạng thầy không được khỏe hiện giờ thầy ra sao rồi <cười> <cười> dạ thưa cảm ơn à, thì à, quý vị à, năm nay là năm con ngựa phải không con ngựa thì mình hay kêu là con mã thì bây giờ pháp hòa tạm dùng cái từ này để nói với đại chúng là pháp hòa coi vậy chứ tốt mã rã đám <cười> thì xin thưa đại chúng là ở trong nhà phật á không có xài buồn không có dùng ngải bởi vì hãy cái gì mà bùa ngải tức là nó có cái tính cách mê hoặc làm cho người ta gì đó còn phật giáo không có xài bùa xài ngải gì hết á bởi vì quý vị nhớ là phật giáo là giáo dục cho chúng ta trở nên một con người sống có lành thiện cái đức nó chan hết tất cả Thí dụ bây giờ mình có xài bùa cỡ nào, xài ngải cỡ nào rồi thì bùa ngải nó cũng hết. Mà hết bùa thì sao? Nó giống như là mình nghiện thuốc, nghiện gì ke vậy nó hết cho mình chịu không nổi. Cho nên mình cứ phải đi theo hoài và cái chỗ đó là không phải cái chỗ cứu cánh rốt ráo của người Phật tử. Cho nên ai muốn xài ngải thì cứ xài nhưng mà hỏi là phải của Đạo Phật không thì không phải. À, đạo Phật dạy cho mình sống bằng tám con đường chân chánh chánh kiến là thấy đúng thấy đúng là có cái thấy đúng gọi là chánh kiến mà người thấy đúng thì nghĩ đúng cho gọi là chánh tư duy mà có chánh có thấy đúng nghĩ đúng thì nói đúng cho nên gọi là chánh ngữ thấy đúng nghĩ đúng nói đúng hành động đúng gọi là chánh nghiệm siêng năng đúng là chánh tinh tấn cho nên cứ y theo cái bát chánh đạo đó mà tu á thì khỏi cần xài bùa bát quái À, quý vị hay lấy cái bát quái quý vị trấn đó phải không thì nhà phật dạy cho mình bát chánh đạo thì trấn hết tất cả một người mà sống có chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tinh tấn chánh định thì làm gì ai ghét họ được họ luôn luôn họ nói cái lời gì ra họ có quán chiếu không phải thấy người ta làm vậy mà rồi nghi ngờ rồi nói nói sai nói quấy được phải suy nghĩ đúng trước khi nói còn có nhiều khi mình biết cái việc đó sai mình cũng siêng lắm nhưng mà siêng đi truyền cái sai cho nên gọi là tà tinh tấn thay vì tránh tinh tấn cho nên bác quái của nhà phật á, để trấn cuộc đời chấn nhọi cái xui xẻo của mình là bác chánh đạo thay vì mình phải đi theo càng khảm cấn chấn tốn ly khôn đoài tám quẻ trong quẻ dịch nhà phật dạy cho mình bác chánh đạo để mình tu mà mình có bác chánh đạo rồi thì không có lo không? thành thử ra trong nhà phật không có bùa ngải còn nếu mình sợ bùa ngải cứ tụng kinh niệm phật à, cứ tụng kinh niệm phật lâu ngày rồi ngày nào cũng có hành trì thì hộ pháp thiện thần gia hộ cho mình không có gì hết. À, cho nên là khỏi cần xài bùa à, mình bỏ bùa người ta bùa với ngải thì có cái thấp cái cao mình bỏ bùa người ta cái ta bỏ bùa mình lại <cười> Cho nên nhà Phật mình không có cần Kính bậc Thầy Cúng chuẩn tế Sự thật người chết có được hưởng phước không 
Thì trước khi trả lời câu này Pháp Hòa xin xác định là không phải là chuẩn Mà là chẩn Chẩn tế chứ không phải là chuẩn tế Chữ chẩn này là cứu giúp Chữ chẩn tế chứ là cứu giúp người ta đói khổ kêu là chẩn tế Tế này là tế lễ cúng cho người ta được no đủ còn cái người nghèo trong đời này mà người ta đói ta mình cho người ta ăn cho là chẩn bần vì ta nghèo trong hiện đời này mình lấy tiền của cơm gạo mình cho người ta thì gọi là chẩn bần còn đối với người khuất mặt mình không có bần họ không có bần để mình cúng biết ai bần ai ấy nhưng mà họ khổ về tâm linh cho nên mình tế độ cho họ bằng cách làm mượn một cái hình thức cúng này này bởi vì linh á, thì nó có nhiều loại Cô hồn có nhiều loại Ví dụ như là Có những người Đi ghe đi thuyền người ta chết Rồi không có ai cúng tế cho họ Họ trở thành một loài cô hồn đói khổ Hay là vua chúa Bây giờ hết ai thờ cúng Họ cũng trở thành đói khổ Cho nên cô hồn Là những cái hồn Cô quạnh Đói khổ Đói khổ cái cái giáo pháp để chuyển hóa tâm thức buồn phiền của họ thí dụ có những người người ta bị giết có những người người ta bị hại người ta oan ức người ta cũng không siêu được người ta lẫn quẩn thì người đó không phải đói cái cơm mà họ đói cái tha thứ họ đói cái bao dung cho nên khi mình mượn cái lễ cúng đó, đó mình thuyết pháp cho người ta nghe cái lễ cúng đó nó quan trọng lắm tức là mình vừa thuyết pháp cho người ta mà vừa cúng tế cho người ta no đủ nhưng mà khi họ hưởng là hưởng bằng cái gì Họ không ăn giống mình Mình để vô miệng mình nhai Mình nuốt thì gọi là đoàn thực Đoàn tức là tròn Mình ăn từng miếng tròn 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 nhỏ nhỏ Mình nuốt kêu là đoàn thực Nhưng mà người mất họ không có đoàn thực Họ ngửi gọi là xúc thực Giống như hôm nào quý vị vô bếp Quý vị nấu nguyên ngày coi Nấu xong cái ra cái hỏi ăn không 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 ăn no rồi Hỏi sao no ngửi không no À, là mình xúc thật người chết họ đoàn thật rồi thí dụ như cái người mà họ chưa có quy y họ chưa có hiểu giáo pháp cái hồn linh cái 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 tâm thức cái thần thức của họ lạc lỏng họ bơ vơ cho nên gọi là vong linh còn người nào mà có quy y có tu tập thí dụ như bây giờ quý vị giữ năm giới đời này mà giữ chưa trọn nhưng mà ít cũng có chút chút cho gọi là hương linh Tức là linh này nó có một chút hương của giới Của tu tập cho hương linh Rồi người nào mà tu tới thập thiện Bồ Tát giới hay là sai di giới Gọi là chân linh Chân linh tức là cái cái linh này Bây giờ nó đi vào con đường chân chánh Còn đối với các vị thầy lớn Mà thọ tỳ kheo Rồi thì gọi là giác linh Còn mình chỗ nào cũng có hết Chứ linh tinh Vậy thì họ hưởng này họ hưởng cái gì Họ hưởng là do cái sự khai mở tâm thức của mình đối với họ Ví dụ như bây giờ đó, Mình trong đời sống hiện tại đây Hay là những người đã mất đó, Họ chưa có buông xạ Mình nhờ cái lễ đó mình thuyết cho người ta nghe Về cái vô thường Về cái buông xả Về cái thay đổi Cho mình họ nghe như vậy đó Họ phát tâm Họ phát tâm họ xả bỏ Những cái oán thù trong đời này Cho họ hướng tại Phật cũng giống như mình đi khuyên một người trong xã hội vậy đó người nào bạn thân của mình mình biết người ta chấp trước mình tới mình khuyên làm sao cho người đó xả bỏ những cái chấp trước tự nhiên họ xả rồi cái tâm thức họ nhẹ nhàng họ thoải mái họ ăn được họ ngủ ngon vậy đó cho nên chẩn tế chứ không phải là chuẩn tế chẩn tế đó là đem cái tâm từ bi tế độ của họ qua cái cách là thuyết cho họ 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 pháp cho họ nghe cúng tế cho họ no đủ Kính bạch Thầy, con là một Phật tử ngộ đạo Cũng biết đi chùa hiếu thảo với cha mẹ Nhưng sau đời con luôn cứ khổ hoài Suốt 21 năm khổ với gia đình Mà trong nhà Phật thường bảo hiếu thảo đứng đầu Làm sao để giải thoát nghiệp Xin Thầy từ bi chỉ dạy Kính thưa đại chúng Ở trong cuộc sống của mình Thì Đức Phật luôn luôn dạy chúng ta là hiếu Chữ hiếu có nghĩa là chúng ta sống Mà chúng ta đối tốt với nhau Thì gọi là hiếu hay chúng ta gọi là hảo Nhưng mà Mình mình hay nghĩ là Con thì hiếu với cha mẹ 
Nhưng mà nếu mình hiểu sâu á Thì cha mẹ cũng có thể hiếu với con Bởi vì chữ hiếu có nghĩa là chúng ta đối tốt với nhau Thí dụ như bây giờ mình làm cha mẹ mà được con cái thương chăm sóc Thì cha mẹ cũng nên thương con cái là bớt khó dễ Rồi đôi khi mình vì thương con mà mình cũng nhịn người con rể Đôi khi mình thương con trai mình nhịn dâu Cuộc sống là cái cuộc sống của cái sự có nhường, có nhịn Mình phải nhịn mình mới nhường được Giống như bây giờ Pháp Hòa nói Pháp Hòa nhịn ăn Nhường phần ăn cho anh đó Thì mình phải có nhịn mới có nhường Mới có dư để nhường chứ Thành thử ra con mình nó cứ căng Thì quý vị cứ tưởng tượng một sợi dây Mà hai người căng thì có ngày nó đứt Một bên thẳng Một bên dùng Cả hai cùng thẳng Cả hai mà thẳng Sẽ cùng đứt dây Quý vị nhớ ông Gandhi đó, Có một hôm ông bước lên chiếc xa lửa thì ông làm rớt một chiếc giày Thì ông mới lột cái chiếc giày còn lại Ông vứt trở lại cái chỗ rớt đó Thì người ta mới hỏi Ủa tại sao ông làm như vậy Thì ông mới nói rằng Nếu tôi giữ chiếc giày Tôi cũng không có con chiếc tôi mang sao được Mà cái người kia lượm một chiếc giày Rồi họ cũng đâu có mang được Thôi đằng nào tôi cũng làm rớt rồi Thôi tôi dụt lại luôn chiếc nữa Lỡ lượm được lượm hai chiếc mang cho nó đỡ Thật nữa cái đó là cái sống của ganh đi thì mình cũng vậy Có đôi khi á, Mình dành cái phần đó của mình Nhưng mà rốt cuộc cũng có phần nữa Cho nên bí cấp võ lâm là phải lụng nguyên cuốn <cười> Lụng có nửa cuốn về luyện tẩu quả nhập ma chết <cười> Cho nên xưa nay là Tứ củ âm chân kinh mà chia làm chín phần Mà mỗi người giữ một phần là Võ lâm sóng gió Thật nữ ra mình muốn trọn vẹn Thì ở đây cũng vậy Thôi thì bây giờ á mình nghĩ rằng tất cả là cái nghiệp của mình phải không? Đó là cái nhìn sơ cơ mới bước đầu. Bây giờ quý vị tập nhìn chút nữa đi, nhìn xa chút nữa. Dùng mình á, hồi đầu mình nhìn như vậy là mình nhìn bằng con mắt của thiên nhãn thôi. Quý vị có nhớ mình có năm con mắt không? Nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn. Huệ nhãn, Phật nhãn Nếu mình nhìn một cái người nào đó làm khổ mình Ông là yêu tinh báo đời tôi Hay là, là con cái nó là yêu tinh nó báo đời tôi Thì cứ dạy hoài thì cũng chẳng Cũng nấu ăn cho con nhưng mà khổ lắm Tại vừa nấu vừa chửi, vừa nấu vừa phiền Thì cái đó là cái nhìn nhục nhãn Mà nhục nhãn là nhãn nhục Mà ăn nhiều nhãn nhục nóng Giờ mình đưa cái nhìn mình lên cao chút Thiên nhãn Nghiệp chấp nhận trả Giờ giờ mình đưa cái nhìn mình xa chút nữa đi Pháp nhãn Bây giờ không còn là nghiệp nữa Mà là nguyện Tôi mà không ở trong cái vị trí này đó Người đàn bà khác vô chịu không nổi đâu Thôi để tôi nguyện tôi chịu đời ông <cười> Hay là tôi nguyện tôi chịu đời Tôi chịu cái sự khó khăn của cha của mẹ Mình không thấy là nghiệp nữa Mà mình thấy tất cả là nguyện Mà khi mình nguyện làm rồi Thì mình làm sẽ hết lòng và làm thoải mái hơn Cho nên tất cả các thứ là do mình biết nhìn Đưa cái nhìn của mình Nó ở cái mức độ tu tập nào Thì mình sẽ nhẹ nhàng với đó Cho nên nếu mình nhìn bằng nhục nhãn Thì mình thấy ai cũng sai hết á Không có thấy ai đúng hết á còn mình nhìn bằng thiên nhãn, bằng pháp nhãn, bằng tuệ nhãn, bằng phân nhãn Thì tự nhiên mọi việc nó sẽ nhẹ nhàng và nó dễ chịu hơn Cho bây giờ đó Mỗi một lần mà mình chăm sóc cho cha mẹ Thì mình biết rằng đó, Nếu hiện đời thì mình thọ cái ơn sanh thành Còn nếu mình nói về nghiệp của nhiều đời Thì có thể mình là ân oán với nhau Cho nên đời này mới gặp nhau Thì đối với mình thì mình tu tập mình cầu nguyện Cầu nguyện đây tức là mình tâm niệm Đây là những cái điều Mà mình cần phải đối diện mỗi ngày Cho nên mình sẽ cố gắng mình chuyển hóa Còn nếu mà là cha mẹ Được con cái chăm sóc Thì quý vị nên mừng Và thấy cái phước của mình Thì đừng có khó dễ với con Để cho các con phải buồn khổ Vì cái sự chăm sóc của mình 
Ở xứ này mà con cái chăm sóc cho mình là cả một cái khó khăn Bởi vì ai cũng có gia đình, có công ăn, việc làm Thời giờ rất là hiếm quý Cho nên được lo cho mình thì mình cũng thấy đó là còn cái phước của mình còn lại Cho nên phước là gì? Phước là có những điều kiện mà chúng ta nhận ra được Có nhiều người người ta sướng mà ta đâu có biết Sướng mà không biết thì là không có phước Thí dụ như trong khi mình đói mà có ăn là có phước đó Thì đừng có chê ngon dở Mà cứ chê riết đó là hết phước Mà khi hết phước rồi là không có mà ăn nữa chứ ở đó mà ngon với vợ Quý vị hiểu ý vậy Cho nên phước là gì? Là cái tâm niệm khi mình biết nhận ra những điều kiện mà mình đang có Ví dụ như quý vị vô hội trường này Có cái ghế ngồi là có phước rồi Thấy không? Mà sợ là không có ghế ngồi Mình ngồi đất thì nó đau lưng Thí dụ vậy đó Trong khi mình lạnh mà có được một cái áo Dù nó không hết lạnh Nhưng mà nó làm cho mình đỡ lạnh là phước rồi Cho nên phước là gì? Là cái điều kiện mà chúng ta biết nhận ra Vậy thôi chứ còn bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ Xăng nó mắc Nhưng mà cũng có phước còn xăng để đổ Để mà xài xe Chứ sợ nhiều khi có tiền mà không có xăng cho mình dùng nữa là khổ khổ nữa. Cho nên cái vấn đề, cái phước là Chúng ta có biết nhận ra là mình là người có phước không? Nếu biết nhận ra là người có phước thì phải ráng tu phước thêm nữa Chơi cứ quán đi Còn phước để lo cho cha mẹ Có nhiều khi có những người người ta muốn có cha mẹ để chăm sóc Mà cha mẹ quá vãng sớm quá Cũng giống như trường hợp là Pháp Hòa Ông bà ngoại Pháp Hòa mất hồi Ông bà ngoại Pháp còn rất trẻ Chỉ mới có năm mươi mấy tuổi thôi Thì bây giờ thỉnh thoảng Pháp Hòa cũng nghe mẹ Pháp Hòa nói Hồi đó mình nghèo Không có tiền lo thuốc men cho cha mẹ Thì cha mẹ mình mất Bây giờ mình qua đây rồi Mình cũng có chút ít Mình muốn giúp đỡ cho cha mẹ Tiền thuốc men cũng không được cơ hội Phải không? Thành tử ra Cái đó là do mình quán chiếu Rồi giờ ngược lại cha mẹ quán chiếu nè Hàng trăm hàng ngàn những cha mẹ khác Không được con cái chăm sóc Tôi cũng còn chút phước Con cái chăm sóc cho mình Thôi tôi nó cho gì tôi vui mừng cái đấy không? Tiếng Anh nó nói là Nếu mình mong mỏi những gì mà không được Thì hãy vui lòng với những gì mình đang có Như vậy thì mình sẽ thoải mái hơn Và từ đó cái phước mình nó, nó, nó dài hơn Chứ còn mình mà không biết nhận ra cái phước thì cứ la rầy, cứ bực bội thì cái phước mình nó mau, nó mau gì? Nó mau hết. Cũng giống như là mình có một tô nước nè, cầm đi mà cẩn thận thì tô nước sẽ an lành, không có độ. Mà cầm tô nước mà vừa đi, vừa múa, vừa nhảy thì lát cái tô nước này nó hết. Thì phước của mình nó chỉ tô này thôi. Đi chậm rãi thì phước nó còn lâu, mà đi hấp tấp thì phước nó hết. Thì qua tạm ví dụ như vậy. Cuộc sống này là một cuộc sống biết dấn thân Biết thông cảm Thì nó mới làm nên cuộc sống Người người ta chăm sóc cho mình Mà mình thiếu thông cảm cho người Thì riết cái lâu ngày thế Không ai còn thông cảm mình được nữa Cho nên quý vị để ý cái đó à, Kính thưa Thầy Cho con hỏi làm thế nào Để tâm mình được an Và không nóng nảy với người khác Có một cái anh đó đó Ảnh nói với một vị thầy là Ba mẹ con sanh ra vốn con đóng như vậy đó. Thì ông thầy đó ông nói vậy là ông nói oan cho cha mẹ Cái nóng hay cái nguội của mình đó Dĩ nhiên là nó có cái chủng tử cái hạt giống Nhưng mà cũng do mình tưới cái hạt giống đó thường trong hàng ngày Cho nên cái nóng nảy đó mới thường khởi Bây giờ cái người nào mà thường nóng nảy đó Thì bây giờ mình Bao nhiêu lần mình nóng rồi Và mình thấy là mỗi một lần mình nóng Mình nói đó Sau đó rồi mình được cái gì Rồi bây giờ mình phải quán chiếu là những lúc Mình có thể nhịn được một lần Và mình đã được cái gì Và mình sẽ thấy rõ hai cái mình nhận được Khi mình nóng mình nói Thì thường là đổ vỡ và sau đó mình hối hận mình thấy mình lố bịch đủ thứ hết vậy mà mình vẫn không thay đổi tức là mình biết mà mình không làm cho nên có một vị thiền sư mới nói tại sao con chó nó có phật tánh 
mà nó lại chui vào cái đải lông đó mà nó sống thì ông thầy trả lời là vì biết mà cố phạm chúng ta biết chúng ta nóng biết không chưa đủ cho nên ngộ đạo chưa đủ mà phải tu đạo mới chứng đạo còn người ngộ đạo chỉ mới thấy đạo thôi mà kiến đạo ngộ đạo phải tu đạo mới chứng đạo còn không thì chúng ta chỉ thấy mà chúng ta không làm à, cho nên cái đó nó không có mang lại kết quả mình muốn tâm mình an thì mình phải tập mỗi tối mình phải ngồi thiền phải tụng kinh tụng kinh để làm gì để cho cái lời kinh đó nó giúp cho mình an định khoảng nửa tiếng đó lâu ngày cái tâm mình nó thấm nhuần cái tự nhiên mình sẽ bớt nóng mình muốn hết nóng mà không bao giờ mình làm cái gì để mình hết nóng mà cứ muốn không chưa được phải không không thể được người muốn cái này thì bắt buộc phải hy sinh cái khác thí dụ như bây giờ nói là tôi muốn tu thì phải bỏ bớt những cái tật lật nhỏ nhỏ của mình tôi muốn có tịnh tâm bớt nghe chuyện thị phi thì cái tâm mình nó tịnh còn ngày nào cũng nghe chuyện tốt xấu của người này người kia hoài thì mình tịnh đâu có nổi cho nên buộc lòng là phải có một pháp tu muốn tịnh tâm thì phải tập ngồi thiền niệm phật tụng kinh quý vị cứ tụng kinh đi ngày nào cũng tụng thời kinh 30 phút ngày nào cũng tụng từ từ cái lời kinh đó sẽ giúp cho mình rất là nhiều ngày nào nó cũng vậy quý vị biết mình tụng kinh một ngày đâu có thuộc phải tụng riết nó mới thuộc trong kinh phật nói như thế này như khéo như mái nhà khéo lọt mưa không thể lọt vào cũng vậy người khéo tu tham dục không dễ khởi như mái nhà vụn lợp mưa ắt sẽ lọt vào cũng vậy người không tu não phiền sẽ mang đến như vậy thì mình muốn được cái này thì buộc lòng mình phải thực hiện những cái bước mà mình mình thực hiện mình muốn thành tựu muốn làm thầy tu mà sợ cạo đầu sợ ăn chay sợ mặc áo thì làm sao làm thầy tu được biết rằng chiếc áo không làm nên thầy tu nhưng mà thầy tu không thể thiếu chiếc áo tụng kinh không phải để thành phật nhưng muốn thành phật không thể thiếu tụng kinh tại vì có tụng kinh thì kinh chữ đó nó mới rơi rớt trào trong cái tâm thức của mình thì từ từ mình mới thấm nhuận được cho nên cứ tụng kinh ngồi thiền và niệm phật ngày nào cũng giữ như vậy một thời gian tâm mà nó định một ly nước mà cứ khuấy hoài thì làm sao nước nó định nước muốn yên thì phải để cho nó định muốn nước sôi thì phải để yên nó một hồi thì nó mới nguội nước dù sôi cỡ nào nhưng quý vị để nó yên một hồi thì nước sẽ nguội cho nên trên bàn thờ phật có ly nước ly nước là tượng trưng cho cái định cái lắng cái trong cái đèn là tượng trưng cho trí tuệ hương là tượng trưng cho giới người có giữ giới thì tâm sẽ an tịnh người có an tịnh sự trí tuệ sẽ phát để trên bàn thờ ba món đó có nghĩa là mình hãy để ba cái giáo pháp giới định tuệ ngay trong cuộc sống của mình thì tự nhiên mình an định cái bàn thờ cho nên bàn thờ của nhà phật không có nghĩa là làm cái bàn thờ để cho phật phù hộ mình mà những vật dụng trên bàn thờ đó là biểu tượng kể từ giờ phút này mình cũng sẽ sắp xếp giới định tuệ trong cuộc sống của mình để cuộc sống của mình nó an ổn hơn giống như cái bàn thờ mà mình chuẩn bị đó là chưa nói hoa chưa nói quả nói ba thứ trước giới định tuệ cho nên cúng phật cúng nước lọc nước lọc là tượng trưng cho sự trong sạch sự nguội lạnh sự lắng xuống mình muốn an tịnh mình muốn bớt nóng nảy thì mình phải có phương pháp làm sao cho tâm mình tịnh chẳng hạn như mình mỗi lần mình nóng mình hay nói bậy 
mà nói bậy thì con người mình người ta xong cái mình ốt dột mình hối hận mình thấy mình kỳ cục mình biết lần nào cũng kỳ ra cả cục để lâu ngày ra cả ký à, mà mình cứ kỳ cục rồi người ta lâu ngày rồi người ta không có muốn nói chuyện với mình người ta không có tới gần mình thì cái kỳ cục mình nó tăng người thường mà hay bị bỏ rơi là người hay bị phiền muộn cho nên á quý vị chịu khó về nghe lại cái bài kinh đức phật dạy là kinh tư lượng và nếu mà quý vị muốn nghe cái bài không mà nói chuyện á thì quý vị tìm cái bài gọi là à, quán chiếu để mà thay đổi con người mình nói về cái bài kinh này phật dạy rất là hay làm sao để mình có thể mình chuyển hóa những cái tâm thức của mình hôm nay con rất vui là được gặp lại thầy trong thầy khỏe con rất mừng con có một câu hỏi xin thầy giải đáp bà ngoại con năm nay đã gần 90 tuổi nhưng không thích đi chùa không chịu niệm phật xin thầy chỉ dùm con có cách nào để khuyến khích bà ngoại chịu đi chùa ăn chay và niệm phật cái này cũng phải để ý lại nếu bà ngoại không đi chùa không niệm phật nhưng mà hàng ngày cái cách sống của bà ngoại ra làm sao bà ngoại có sống hiền lành sống có mẫu mực thì nhiều khi khỏi niệm phật mà bà đã lành đã thiện có nhiều người niệm phật nhiều mà khó chịu cũng khó chịu đi chùa nhiều mà mà cũng chua à nhiều khi quên bỏ cái dấu vô cái đó thành chua Đâu, thành thử ra mình đi chùa niệm phật tụng kinh là tốt nhưng mà đôi khi mình phải nhìn lại nhiều khi có những người ta không đi chùa ta không niệm phật nhưng mà ta dễ chịu hơn người đi chùa niệm phật thì sao cho mình phải để ý cái đó còn nếu như mình thấy rõ ràng cái nghiệp của bà tánh tình cũng không dễ thương mà cũng không có chịu gì hết thì đây là cái nghiệp nhà phật nói đó là cái chướng nhiều khi mình muốn tu mà có nhiều cái chướng nó tới nó làm mình tu không được không và ví dụ như thế này muốn tụng kinh mà mỗi lần cầm lên cuốn kinh cái bắt đầu nó ngủ gục nó buồn ngủ nó ngáp dữ dội đó. mà hãy bỏ cuốn kinh xuống cất cái áo tràng cho nó tỉnh nó lạ vậy đó mà coi phim tàu đó, hết tập này cái hỏi còn nữa không bay mà hãy mà mà vô mà tụng kinh là cứ ngồi coi còn mấy trang nữa phim tàu mà coi là hỏi còn nữa không mà tụng kinh thì hiểu chừng nào hết chừng nào xong cái đó đó cái đó gọi là cái pháp chướng pháp chướng tức là những cái hoàn cảnh những cái gì đó nó đến với mình còn mà buồn ngủ trong khi mình tu thì gọi là hôn trầm chướng còn có nhiều người không có hôn trầm nhưng mà ngẫu nhiên vô ngồi tụng kinh bắt đầu nó ngứa mặt ngứa mũi tay chân nó làm sao rồi tâm tư nó bồi hồi cái đó gọi là gì trạo cử chướng cho nên chướng nó có nhiều cái cái chi tiết bây giờ muốn hết những cái chướng này á phải sanh hôn mỗi ngày thắp hương lại phật cầu phật bồ tát chư vị thiện thần hộ pháp gia hộ cho con tiêu trừ nghiệp chướng pháp chướng và tất cả các chướng có nhiều người không gì hết mà hãy chuẩn bị vô chùa tu một ngày là bắt đầu bệnh nhức đầu sổ mũi về nhà hết bệnh chướng cho nên chướng nó có nhiều thứ lắm á rồi có nhiều người vô chùa muốn tu muốn làm công quả hay là ở nhà cũng vậy nhưng mà vô trong chùa xong rồi là hết giận người này tới giận người kia có đây là phiền não chướng cho nên mình nhiều chướng lắm chứ không phải một đâu mà không có người nào thành tựu một cái gì mà dễ dàng hết nhưng mà chúng ta là người học phật đó chúng ta không có vì những cái chướng mà chúng ta dừng bước xin thưa đại chúng là hồi nãy trước khi ra đây á tự nhiên phóng hòa nó đau từ ở cái phía sau lưng mà nó đau hết cả cái người mà giống như ai mà lấy cây mà 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 làm mình khó chịu lắm mấy vị phật tử nói thầy có sao không 
Pháp Hòa nói giờ rồi sao <cười> Má lỡ lấy tiền rồi phải đi hát chứ <cười> Pháp Hòa mới chọc quý vị Pháp Hòa mới nói Tại nhận show rồi mà giờ <cười> Show tới giờ rồi ca sĩ đâu được bệnh Nhưng mà nó lạ một cái điều Mà không phải thấy là lần đầu Nhiều lần lắm Ở dưới đó là bệnh lên Bệnh xuống khó chịu vô cùng Mà hãy bước lên trên này ngồi rồi Là bao nhiêu cái bệnh tật gì Là giống như nó không còn nhớ không còn gì Nó khỏe bình thường Quý vị biết cái đó là gì không Cái đó là chúng ta gọi là vượt chướng mình biết nó là chướng Nhưng không để nó làm chủ mình Mình phải vượt chướng Giống như nói Con tụng kinh buồn ngủ Ráng niệm nữa nó hết buồn Mình cứ chiều nó biết đó, Thì nó làm sao Nó làm tới Nó làm tới rồi cả đời Mình tu không có tiến bộ Bị bao nhiêu cái chướng nó làm quấy mình Cho nên thế nào gọi là ma Ma nói tắt Nói đủ là ma ra Người Trung Hoa Người ta không nói được chữ R Cho nên ta âm là ma la Nhưng mà đúng cái tiếng Phạn là ma ra Ma ra nghĩa là gì Nghĩa là cái gì Nó ngăn cản mình Làm cho mình không tiến được Cái bước đường đi của mình Là chưa hết Nhưng mà cái gì Nó trước mặt mình dẹp được Cái đó gọi là chướng ngại còn nó ẩn tàng bên trong làm cho mình bực bội không tiến được là chướng nạn hai cái nó khác chướng ngại là trước mặt thí dụ cái ghế nó cản mình mình nói cái này nó chướng ngại quá dọn nó quan bên nhưng mà bữa nay có cái người đó đi chùa không có người đó tôi ở nhà thì cái người đó trở thành cái chướng nạn của mình Chứ không phải là chướng ngại nữa Người ta vẫn đi chùa bình thường Mà tại sao mình vì người đó mình không đi được Là cái người đó trở thành ra một cái chứa chướng ngại cho mình Cho chướng nạn cho mình Cho nên mình phải biết chướng Để mình vượt chướng Cho nên quý vị Nào mà có người thân Mà chưa phát tâm tu đó Thì quý vị mỗi ngày tụng kinh lại Phật hồi hướng cho người đó Có nhiều khi cái vị đó bị một cái nghiệp có nhiều người á nghe pháp nghe không được có nhiều người nghe nửa tiếng đồng hồ thôi mà cảm thấy nó cái gì nó dài thấp thầm còn có nhiều người người ta nghe ngày nghe đêm mà người ta nghe không có chán cho nên không phải là dễ đâu pháp hòa định là sẽ nói cho quý vị một cái buổi là trong kinh phật nói có nhiều khi mình muốn tu mà có cái gì đó nó cản trở Nó làm cái đường tu mình không có tới được Cho nên nó bỏ cái dấu huyền vô Cái nó thành tù à, Cho nên mình biết là Tất cả trong đời này Mỗi chúng ta đều có một cái chứa Nếu chúng ta không có nghiệp Chúng ta không có sanh ở cõi này Vì cõi này được kết tụ bằng nghiệp Còn chư Phật chư Bồ Tát Ở cõi này là bằng cái nguyện Các ngài nguyện Các ngài mới tới còn mình là do nghiệp mà có mặt Bệnh lên, bệnh xuống Bệnh gì không có nặng Nhưng mà cứ rề rề bệnh hoài Muốn làm gì cũng không được Là một dạng Cho nên sám hối Pháp Hòa hay ví dụ Sám hối giống như là mình ăn cơm mà có canh vậy đó Bữa cơm nào cũng có chén canh cho dễ đúng không? Không cần biết mình tu cái gì mình bố mình là ngồi thiền mình tụng kinh mình tu cái gì cũng vậy mà phải sám hối bởi vì sám cái bất cứ muốn thăng tiến cái gì mà cái nghiệp nó cản trở rồi là thăng tiến không được cho nên sám hối để nó tiêu nghiệp thì đường mình đi nó mới thân thang được cho người thân của mình cũng là một dạng nghiệp cho cố gắng hồi hướng cho bà à, bên cạnh đó quán chiếu coi hàng ngày bà sống sao Mặc dù bà không có tụng kinh, bà không đi chùa Nhưng mà có thể bà có những cái hạnh sống Mà mình phải học Cái đó thì phải nói cả hai Xin Thầy chỉ bảo cho con Bà ngoại của con đã mất trên 20 năm rồi Mà lâu lâu con nằm mơ Về bà thấy toàn những chuyện xấu Và những điều rất buồn Con nghĩ bà chưa siêu thoát Con phải làm gì Ở trong kinh Đức Phật có nói đó Nếu mà mình thấy người thân của mình Mất lâu rồi mà thỉnh thoảng cứ về Mà trong giấc chim bao đó 
mình gặp cái người đó nhiều cái cảnh khổ thì mình biết là người đó chưa siêu thoát và tại sao trong gia đình không ai thấy mà chỉ có mình vì mình có duyên với người đó mình nói người đó mới nghe cho nên quý vị nên lên chùa thỉnh một quyển kinh địa tạng về quý vị thường xuyên trì kinh địa tạng hồi hướng cho người đó có kết quả lớn lắm và Pháp Hòa đã kinh nghiệm nhiều ở trong cái việc này Đối với những Phật tử mà có người thân chưa siêu Cho mình tụng kinh Nhưng mà quý vị nhớ là không phải mình tụng mà người ta siêu đâu nha Tại sao phải tụng kinh cho người chết Bởi vì cái người mất đó, đó họ còn nhiều cái vướng mắt Cái chấp trước Mà bây giờ mình chưa đủ lời lẽ để nói cho họ nghe Cho nên mình mượn nguyện kinh mình tụng tức là mình thuyết mượn lời của Phật Thuyết cho người ta nghe Để người ta phát cái tâm Cho nên tại sao bà Thanh Đề Ở dưới địa ngục Mà Ngài Mục Kiền Liên cứu không được Bởi vì Ngài Mục Kiền Liên Chỉ có một mình thôi Lực không đủ Nhưng mà chứ phải nhờ tới lực của chư Tăng Và đồng thời tâm bà Phải tự phát hết tham mới được Quý vị tụng trong Kinh Vu Lan Quý vị nhớ không Đem cơm xuống đưa cho bà 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 lấy cái tay trái bà che Bà sợ quỷ khác nó ăn Rồi bà lấy cái tay phải bà bốc Cho nên cái tâm niệm đó Là cái tâm niệm gì Cái tâm niệm của tham Mà tham thì nhất định sẽ phần lửa Cho nên cơm hóa lửa Lửa đó là lửa tham Trong kinh Ngu Lan nói Cái ý nghĩa đó Cái ý nghĩa là khi con người mà tham rồi Là một khoảng lửa Nó thiêu đốt mình cho dù có ăn được chén cơm đó Nhưng mà chén cơm đó ăn Mà bằng cái tâm ích kỷ nhỏ nhoi Thì nó hiếm hoi lắm Nó không có đủ no Quý vị để ý Trong cái cảnh nghèo đói Mà mình có một miếng bánh mà chia nhau coi Mặc dù đói hết Không ai no hết Nhưng mà rất là vui Tại vì thấy được cái tình với nhau lúc đó Mà không có gì trở ngại Đến khi no đủ rồi Mà giành giật với nhau lại có chiến tranh Tại vì lúc đó cái tâm tham đó nó, nó làm một cái ngọn lửa Ở đây có ai coi phim Tây Du Ký chưa Quý vị có nhớ cái đoạn mà Ông trưởng lão Hòa Thượng Vì mê cái y của Ngài Huyền Trang Mà biểu đệ tử đốt nhà Thiêu sống thầy trò Huyền Trang đó Để mà chiếm cái y đó Nhớ cái đoạn đó không Thì cái đoạn đó ý nói muốn nói cái gì Cái y đó Lẽ ra là cái y nhu hòa nhẫn nhục mà mình không thấy được cái y đó Mà mình chỉ thấy được cái giá trị vật chất của cái y là bằng gấm Bằng lụa, bằng vàng gì đó Cho nên mình muốn chiếm hữu Cho nên cuối cùng ông Hòa Thượng đó đó Ông tham cho nên ông phải kết giao với lại yêu quái Mà yêu quái là tượng trưng cho cái gì? Cái xấu Một khi tâm tham mà khởi lên là mình kết bạn với cái xấu Cuối cùng ông Hòa Thượng chết bằng cái gì? Chết bằng một cái ngọn lửa nó Cái cây đó nó ngã xuống Nó đốt ông chết Thì cái ý nghĩa trong cái đoạn phim Tây Du Ký đó Là để nói lên rằng Người tu đến bậc trưởng lão Chưa giải quyết được cái tham Thì cũng còn khổ đau Mà nó đốt mình như thường Cho nên cái người thân của mình Khi họ xả bỏ được cái tâm Chấp trước phiền não Thì tự họ siêu Cho nên chữ siêu là vậy không phải mình tụng mà người ta siêu Mà chính lời khai thị của mình Làm cho người ta nhẹ nhàng mà người ta siêu Cho nên đó, nếu mà ai mà bị ma nhập đó, Không có thầy bùa thầy pháp nào nhốt họ được đâu Bởi vì chẳng qua là Cái nội công của mình hơn họ Mình nhốt họ Nhưng mà ở trong cái bình đó nó, nó hận thù Nó tiếp tục nó gây Đem vô trong chùa Trong chùa không có giải gì hết đó Khuyên thôi Thôi bây giờ á Quý vị đã mất rồi Quý vị đừng có theo cái người này nữa Cái xác của người ta mình mượn Đâu có dùng được cái gì đâu Họ chấp nhận, họ buông xả Tự họ siêu, người đó khỏe, họ không theo Giống như hai bên mà hận thù với nhau Trừ khi nào tâm họ xả bỏ cho nhau Thì họ mới không kiếm chuyện với nhau nữa Không thôi là họ bằng mặt mà không bằng lòng Rồi mai bữa họ kiếm nhau nữa Cho nên không sao đâu Tụng kinh đi, mượn kinh địa tạng về tụng Pháp Hòa kể cho quý vị nghe Cái này là chuyện có thật Ở bên Canada Pháp Hòa có một cái gia đình đó Thì cái cô này mẹ của mất Cô tụng địa tạng Tụng xong 49 ngày kinh địa tạng Thì một đêm nọ cô nằm trên bao Cô 
nghe tiếng của một người đàn bà cô ơi cô cô giúp giùm tôi với tôi tên đó đó đọc nguyên cái tên ra cô giật mình cô mới nói ủa mình đâu có quen ai tên này mà bây giờ người ta nhờ mình thôi kệ đi mình tụng thời kinh mình hồi hướng cho người đó đâu có mất mát gì hồi hướng cho họ bản thời gian sau thì cô nằm trên bao cô lại nghe người khác kêu cứu bằng cái tên khác mà liên tục năm bảy người vậy đó cô cũng cứ làm cứ cầu nguyện cho họ qua cái kinh địa tạng khi mà cô trở về việt nam cô vô thăm nghĩa trang của mẹ cô đó thì cô nhìn xung quanh cô té nữa thì ra những người mà cô đọc tên mấy tháng nay ở bên canada này đó toàn là mấy cái mộ xung quanh đó, ở bên canada vì vậy những người đó, đó họ thấy được cái bà cụ này được người con đổ cho nên họ mới nhờ mình cho nên quý vị biết khi mình tụng kinh á mình có cái câu cuối cùng quý vị nhớ không âm siêu dương thới đó cho nên tụng kinh á nó có một cái lực hay vô cùng mà tại mình chưa nhận ra cho nên không thấy mà quý vị để ý coi có một tôn giáo nào mà không có lễ nghi tụng niệm không không có tôn giáo nào không có ngoài giáo lý còn có cái phần tụng niệm cho nên mình phải vì người thân mình bây giờ quý vị thăm bệnh đó quý vị nấu ăn cho người bệnh thay vì trong khi quý vị nấu quý vị nói chuyện này chuyện kia đó quý vị đem cái tâm niệm an lành của chú nguyện rồi đó cho quý vị hay đem lên chùa thầy thầy con mới mua cái sâu chuỗi nhờ thầy chú nguyện giùm con đó, con mới mua cái đồ treo tượng trong xe thầy chú nguyện giùm con thì quý thầy chú gì trong đó chú thím gì trong đó cái chú của quý thầy là gì ngày hôm qua đó có hòa gặp một cái em em bệnh em cái tâm thần em nó không có được an thì khi mà em gặp pháo hòa thì em mới quỳ xuống cái em pháo hòa mới bắt cái tay của em thì trong khi bắt cái tay như vậy thì pháo hòa đem hết cái năng lượng bình an của mình truyền cho em thì quý vị thấy là em ngồi đó cái em cầm cái tay pháo hòa cái em cũng bắt đầu nhắm mắt lại em nhắm mắt lại một hồi cái tự nhiên nó lấy cái bàn tay thứ gì nó chồng lên cái tay pháo hòa pháo hòa có làm gì đâu nhưng mà trong khi đó mình đem cả cái tâm từ bi cái niệm an lành của mình gửi cho nó nó cảm nhận được nó cảm nhận được chứ pháp hòa có bùa ngải gì đâu nhưng mà cái bùa ngải của mình mà an toàn nhất cho mình chính là cái tấm lòng từ bi cái lòng từ bi của mình gửi cho họ đó, ngày hôm qua mới buổi chiều ngày hôm qua thì khi mà em bắt tay vào em pháp hòa mới trong cái tâm thiện của mình mình thương nó bằng cả trái tim của mình và mình muốn cầu nguyện cho em nó tiêu bệnh thì nó cảm nhận được nó để cái tay một hồi nó chồng cái tay thứ hai nó lên cái bàn tay không như vậy xin thầy hoan hỷ giải đáp cho con có một lúc con mua gạo mà có nhiều con mọt và khi vo gạo thì làm cho mọt chết nhiều như vậy con có tội sát sanh không cái này phải hỏi mọt chứ làm sao thôi <cười> Thì kinh thưa đại chúng như thế này nè Thật ra trong cuộc sống của mình á Mình muốn hoàn toàn không sát sanh khó lắm Ngay cả mình đi đường Quý vị quý vị lái xe từ vừa si nhà Từ những cái tiểu bang khác tới đây buổi chiều nay là Trên đường đi chắc cũng mớ rồi đó Những cái con Những cái con mình kêu con gì Con thiêu thân hay con bùa hóc gì đó nó nhào vô những cánh lửa đó trong cuộc sống của mình mà nói là mình hoàn toàn không sát sinh thì không thể được nhưng mà có điều là có những cái mình làm mà mình không có hoàn toàn không khởi cái tâm ác bây giờ nếu như mình biết cái bao gạo đó có mọt á lỡ vo một lần mình có cách nữa là bưng cái bao gạo đó đem để ngoài sân để thôi à thưa đại chúng là có một hôm đó phong hòa ghé cái nhà dưỡng lão thăm mấy bà cụ của người á đông mình thì mấy cô trong bếp mới nói là tụi con phát hiện là gạo tụi con mua hơi nhiều rồi nó nóng quá nó xanh mọt phong hòa mới nói thôi bây giờ đó đem ra ngoài bỏ thì tiếp bị gì con mọt mà đối với mình thì đâu có cái gì đâu mà ăn không được đem ra để ngoài sân cắt miệng bao đi 
rồi nó có cái không gian đó rồi nó bò ra thì cái từ từ để vậy cái là nó bò sạch hết trơn nó đi nhưng mà có những cái gì mình làm được thì mình làm còn có những cái mình làm không được thì mình đành chịu cũng giống như Pháp Hòa nói nếu mà một lúc nào đó người ta phát hiện là có một số gà vịt ở trong một cái farm đó nó đang chứa những cái chất độc trong người nó mà người con người ăn vô là con người chết thì chính phủ phải ra lệnh là đem hết cái gà vịt của cái farm đó giết hết mình đâu có chủ trương là giết để mà mình vui sướng gì nhưng mà vì cứu vãn một cái tình thế nào đó thì mình buộc lòng phải hy sinh mình phải buộc lòng có lỗi với những cái con vật khác thì trong cuộc sống thì chúng ta hoàn toàn không có tự chủ được cái gì mà gọi là một trăm phần trăm thôi thì cứ nhớ là cái gì mà chúng ta làm không khởi bằng cái tâm niệm ác xấu của mình thì cái đó tạm được cũng giống như bây giờ quý vị ở cái quốc độ này nè quý vị đâu có muốn đi làm ở cái chỗ đó đâu nhưng mà vì cuộc sống thì mình đâu có tự chủ được thì phải chấp nhận thôi nhưng mà mình biết là mình làm vì cuộc sống và mình cố gắng mình đừng có dính vào đó bởi vì một người khổ rồi mà thêm mình nữa cái ca hai không cho nên mình tự mình phải ý thức cái điều đó thôi là phật tử ăn cơm rượu có được không <cười> ăn mà có xỉn không không xỉn thì không sao ăn cho tiêu cơm có một phật tử gửi thư hỏi gì nè thầy ơi bây giờ giới thứ năm không cho uống rượu mà cô uống bia được không À, không cho đánh bài mà lâu lâu con đánh được không <cười> lâu lâu đánh mà đánh từ sáng tới chiều đánh tới sạch túi là cái đó <cười> mệt lắm <đó. cười> thật sự ra cái giới thứ năm là chỉ muốn nhắc nhở chúng ta là đừng để chúng ta đi tới cái nghiền cái nghiện ngầm như đó nếu vậy con chơi mà con không nghiền không có phải đâu mình chưa phải là thánh <cười> Đấy không cứ một điếu một điếu một điếu lâu ngày nó liều một đám liều một đám là làm một điếu đó <cười> cứ mình cứ làm một điếu đấy là nó liều một đám mà cho nên không có tập cho nghiền đừng có đức phật dạy đó đạo lực chưa thâm là không được thử chứ cái gì mình biết nó là xấu đừng dính vô tại vì dính vô là được mà mở ra thì khó phải không cho mình nhớ vậy đó một giọt nước mà tích hoài thì nó cũng sẽ đầy lên chơi một dáng bài rồi sẽ có ngày mình dính nó nhiều hơn nữa cho nên cẩn thận vậy thôi và quý vị nhớ mình tu mình giữ được giới nào là lợi cho mình lợi cho gia đình xã hội chứ không phải lợi cho phật kính bạch thầy con có một thắc mắc vì con có nghe một vị thầy nói rằng cúng dỗ cho một người nữ thì phải sụp lại hai ngày nghĩa là cúng trước hai ngày có phải như vậy không thưa thầy cái này là hoàn toàn no idea <cười> Bây giờ cúng dỗ mà sụt hai ngày Cúng cho một người nữ sụt hai ngày Thì thôi bây giờ hôm nào mấy cô lên chùa đó Pháp Hòa sẽ nói cô là người nữ Thôi nhớ ăn sau hai ngày nghe không Được không? Chịu không? Không có chuyện đó được Pháp Hòa nói cái câu này rồi đại chúng thấy nè biểu thấy mà tắt đèn lấy gì thấy ta <cười> chữ nho có câu như thế này âm dương vô nhị lý sanh tử hữu thù đồ cái lý của cõi âm và cõi dương nó không có hai nhưng mà về cái mặt đối xử với âm dương nó có khác mặc dù cái lý là không sai cho nên cúng dỗ cũng giống như mình tưởng nhớ cái người đó thôi sinh nhật thì muốn ăn đúng ngày mà cúng dỗ sụt làm sao chứ không có chuyện đó mà lời này lần đầu tiên không qua nghe đó nhưng mà xin thưa với đại chúng là những cái Pháp Hòa không có dám nói tới ai Nhưng mà những cái hình thức như vậy đó Chúng ta gọi là tà kiến Cúng dỗ nó không nằm trong giáo lý của Đạo Phật Nó là phong tục tập quán văn hóa của người Á Đông 
Người Á Đông quan niệm Không có quan trọng ngày sống Mà phải quan trọng Và nhớ nghĩ đến ngày mất Cho nên hồi xưa người Á Đông không có sinh nhật Bây giờ mình qua đây Mình mới hấp thụ phương Tây là mình ăn sinh nhật Chứ ngày xưa không có ăn sinh nhật Chỉ có ăn dỗ thôi Ăn dỗ thôi Không ăn sinh nhật Nhưng mà tại sao mình cũng dỗ bởi vì luôn luôn chúng ta muốn nuôi dưỡng con cháu không bao giờ quên ông bà tổ tiên nguồn cội cho nên chúng ta cúng không phải là ông bà nào về ăn mình không biết mình không thấy nhưng mà nó nói lên rằng cái cúng này nó sẽ nuôi dưỡng được thế hệ này tới thế hệ khác nguồn cội không mất nuôi cái đó, đó dưỡng cái đó và đặc biệt là đạo phật Đi đến quốc độ nào thì cũng không bao giờ chống bán lại với những cái truyền thống của đất nước đó. Mà ngược lại, biết hòa nhập và làm cho cái văn hóa, cái truyền thống đó giàu có hơn. Thí dụ như hồi xưa mình cúng dỗ mình đâu có tụng kinh. Thấp nhang khấn thôi. À, hôm nay ngày mấy tháng mấy chúng con là gia đình thứ mấy đó nhớ dỗ của ba ngày ba mất. Chúng con có chút ít hương hoa lễ phẩm Côn canh bánh trái Mời ba về hưởng dụng chứng Tấm lòng hiếu thảo của cháu con Rồi rót trà xong nó lại bốn lại Bây giờ đạo Phật Hòa nhập vô cái đạo Phật Thêm chút nữa Tụng thời kinh Ảnh đâu có chữ tụng kinh Nhưng mà ảnh nghe nó cúng dỗ tụng kinh Cho có phước cái ảnh tụng cái phước ông bà Mà phước luôn của ảnh Chơi cái người mà họ mất á mình mời thầy tới tụng kinh tụng cho người đó siêu nhưng mà đồng thời làm siêu luôn cả người thân còn sống chữ siêu là gì siêu cái phiền não siêu cái chấp trước siêu cái khổ đau mà một khi siêu phiền não siêu chấp trước siêu khổ đau thì người đó có an không an cho nên gọi là cầu an cho nên an với siêu là một chuyện là một trong có hai và hòa nói ví dụ bây giờ quý vị gửi giấy lên nhờ thầy tụng cầu an mà thầy lỡ thầy tụng cầu siêu ngồi ở dưới giận ông thầy á giận là bất an mà bất an là trật cái nghĩa của xin cầu an xin cầu an mà thầy tụng trật mà mình vẫn an mình mới thật là cầu an nghe siêu phiền não không có giận bà đó ông thầy ơi nguyện hương linh trực vãng tây ninh bà nói thầy ơi thầy có tụng lộn không thường thường con nghe nó đi tây phương mà ông thầy nói có hai ngàn mà được đi tây phương <cười> cho nên là quý thưa quý vị là không có cái chuyện đó mà nếu mà ai đó nói với mình như thế này nè ở nhà không được tụng kinh địa tạng Tại vì kinh địa tạng là tụng cho người âm mà tụng như vậy là mình chiêu âm về nhà dữ lắm Không dám tụng kinh là trật Người nào nói cái đó cho mình đó Đó là tà kiến Mà bây giờ làm sao mình phân định tà với chánh để mình biết đây Không học Phật sao lấy gì biết Chứ phải học Phật mình mới biết được À, kính thưa thầy Cho con hỏi làm thế nào Để tâm mình được an Và không nóng nảy với người khác Có một cái anh đó đó Ảnh à, nói với một vị thầy là Ba mẹ con sanh ra Vốn con nóng như vậy Thì ông thầy nói Ông nói vậy là ông nói oan cho cha mẹ cái nóng hay cái nguội của mình đó, Dĩ nhiên là nó có cái chủng tử Cái hạt giống Nhưng mà cũng do mình tưới Cái hạt giống đó thường trong hàng ngày Cho nên cái nóng nảy đó mới thường khởi Bây giờ cái người nào Mà thường nóng nảy đó Thì bây giờ mình Bao nhiêu lần mình nóng rồi Và mình thấy là mỗi một lần Mình nóng mình nói đó Sau đó rồi Mình được cái gì rồi bây giờ mình phải quán chiếu là những lúc mình có thể nhịn được một lần và mình đã được cái gì Và mình sẽ thấy rõ hai cái mình nhận được Khi mình nóng mình nói thì thường là đổ vỡ 
Và sau đó mình hối hận Mình thấy mình lố bịch đủ thứ hết Vậy mà mình vẫn không thay đổi Tức là mình biết mà mình không làm Cho nên có một vị thiền sư mới nói Tại sao con chó Nó có Phật tánh Mà nó lại chui vào cái đải lông Đó mà nó sống Thì ông thầy trả lời là Vì biết mà cố phạm Chúng ta biết chúng ta nóng Biết không chưa đủ Cho nên ngộ đạo chưa đủ Mà phải tu đạo Mới chứng đạo Còn người ngộ đạo chỉ mới thấy đạo thôi mà Kiến đạo Ngộ đạo Phải tu đạo mới chứng đạo Còn không thì chúng ta chỉ thấy Mà chúng ta không làm à, Cho nên cái đó nó không có Mang lại kết quả Mình muốn tâm mình an Thì mình phải tập Mỗi tối mình phải ngồi thiền Phải tụng kinh Tụng kinh để làm gì Để cho cái lời kinh đó Nó giúp cho mình an định Khoảng nửa tiếng đó Lâu ngày cái tâm mình nó thấm dùng cái tự nhiên mình sẽ bớt nóng Mình muốn hết nóng Mà không bao giờ Mình làm cái gì để mình hết nóng Mà cứ muốn không Chưa được Phải không Không thể được Người muốn cái này Thì bắt buộc phải hy sinh cái khác Thí dụ như bây giờ nói là Tôi muốn Tu thì phải bỏ bớt những cái tật lật nhỏ nhỏ của mình Tôi muốn có tịnh tâm Bớt nghe chuyện thị phi Thì cái tâm mình nó tịnh Còn ngày nào cũng nghe chuyện tốt xấu Của người này người kia hoài Thì mình tịnh đâu có nói Cho nên buộc lòng là phải có một pháp tu Muốn tịnh tâm thì phải tập ngồi thiền Niệm Phật Tụng kinh Quý vị cứ tụng kinh đi Ngày nào cũng tụng thời kinh 30 phút Ngày nào cũng tụng từ từ cái lời kinh đó sẽ giúp cho mình rất là nhiều ngày nào nó cũng được quý vị biết mình tụng kinh một ngày đâu có thuộc phải tụng riết nó mới thuộc trong kinh phật nói như thế này như khéo như mái nhà khéo lọt mưa không thể lọt vào cũng vậy người khéo tu tham dụng không dễ khởi như mái nhà vụn lợp Mưa ắt sẽ lọt vào Cũng vậy Người không tu Não phiền sẽ mang đến Như vậy thì mình muốn được cái này Thì buộc lòng mình phải thực hiện Những cái bước mà mình Mình thực hiện Mình muốn thành tựu Muốn làm thầy tu Mà sợ cạo đầu Sợ ăn chay Sợ mặc áo Thì làm sao làm thầy tu được Biết rằng chiếc áo không làm nên thầy tu Nhưng mà thầy tu không thể thiếu chiếc áo Tụng kinh không phải để thành Phật Nhưng muốn thành Phật không thể thiếu tụng kinh Tại vì có tụng kinh Thì kinh chữ đó nó mới rơi rớt trào trong cái tâm thức của mình Thì từ từ mình mới thấm nhuận được Cho nên cứ tụng kinh ngồi thiền và niệm Phật Ngày nào cũng giữ như vậy một thời gian tâm mình nó định một ly nước mà cứ khuấy hoài Thì làm sao nước nó định Nước muốn yên Thì phải để cho nó định Muốn nước sôi Thì phải để yên nó Một hồi thì nó mới nguội Nước dù sôi cỡ nào Nhưng quý vị để nó yên Một hồi thì nước sẽ nguội Cho nên trên bàn thờ Phật có ly nước Ly nước là tượng trưng Cho cái định, cái lắng Cái trong cái đèn là tượng trưng cho trí tuệ Hương là tượng trưng cho giới Người có giữ giới Thì tâm sẽ an tịnh Người có an tịnh Sự trí tuệ sẽ phát Để trên bàn thờ ba món đó Có nghĩa là mình hãy để Ba cái giáo pháp Giới định tuệ ngay trong cuộc sống của mình Thì tự nhiên mình an định cái bàn thờ Cho nên bàn thờ của nhà Phật Không có nghĩa là làm cái bàn thờ để cho Phật phù hộ mình Mà những vật dụng trên bàn thờ đó là biểu tượng Kể từ giờ phút này Mình cũng sẽ sắp xếp giới định tuệ trong cuộc sống của mình Để cuộc sống của mình nó an ổn hơn giống như cái bàn thờ mà mình chuẩn bị Đó là chưa nói hoa, chưa nói quả Nói ba thứ trước Giới định tuệ Cho nên cúng Phật cũng nước lọc Nước lọc là tượng trưng cho sự trong sạch 
sự nguội lạnh sự lắng xuống mình muốn an tịnh mình muốn bớt nóng nảy thì mình phải có phương pháp làm sao cho tâm mình tịnh chẳng hạn như mình mỗi lần mình nóng mình hay nói bậy mà nói bậy thì con người mình người ta xong cái mình ốp dột mình hối hận mình thấy mình kỳ cục mình biết lần nào cũng kỳ ra cả cục để lâu ngày ra cả ký à, mà mình cứ kỳ cục rồi người ta lâu ngày rồi người ta không có muốn nói chuyện với mình người ta không có tới gần mình thì cái kỳ cục mình nó tăng người thường mà hay bị bỏ rơi là người hay bị phiền muộn cho nên á quý vị chịu khó về nghe lại cái bài kinh đức phật dạy là kinh tư lượng và nếu mà quý vị muốn nghe cái bài của bà nói chuyện á, thì quý vị tìm cái bài gọi là à, quán chiếu để mà thay đổi con người mình nói về cái bài kinh này phật dạy rất là hay làm sao để mình có thể mình chuyển hóa những cái tâm thức của mình